হ্যালো এভরিওয়ান কি অবস্থা কেমন আছে সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমি টেন স্কুল থেকে আসেন বলছি সো আমাদের এস এস সি ফিজিক্স স্কুল কোর্সের আজকের এই ক্লাসটাতে আমরা তোমাদের সাথে কথা বলবো আমাদের চ্যাপ্টার সিক্স অর্থাৎ বস্তুর উপর তাপের উপর এই চ্যাপ্টারটা দিয়ে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে যে তোমাদের বইয়ে যে অনেকগুলো ফিজিক্সের শাখা অন্তর্ভুক্ত আছে তার মধ্যে একটা শাখা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স বা তাপ গতিবিদ্যা এবং তোমাদের বইয়ে এই তাপ গতিবিদ্যা অংশ থেকে এই একটা চ্যাপ্টার আছে অর্থাৎ চ্যাপ্টার সিক্স তার মানে হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টার পড়লে তোমার সৃজনশীল মিক্স হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নাই বললেই চলে অলওয়েজ এই চ্যাপ্টার থেকে একটা মিনিমাম সৃজনশীল তুমি পাবে সো একটা চ্যাপ্টার পড়লেই একটা সৃজনশীল কনফার্ম সো এই জন্য এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তো চলো আমরা আজকে চ্যাপ্টারটা শুরু করি সো চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে বস্তুর উপর তাপের প্রভাব তাই না সো বস্তু কি তা তো আমরা বলছি অলরেডি তাপের প্রভাব কি সেটা নিয়ে হচ্ছে মানে একটা বস্তুকে তাপ দিলে কি হয় সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের কাজ সো একটা বস্তুকে তাপ দিলে কি হয় তার আগে আমাদের এটা জানতে হবে যে তাপ জিনিসটা আসলে ফিজিক্সের ভাষায় বা আসলে তাপ জিনিসটা কি সো নর্মাল ভাষায় যদি আমরা নর্মালি আমাদের রেগুলার লাইফ থেকে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে তাপ হচ্ছে আমার একটা জিনিস যেটাকে ধরলে গরম লাগে বা ছেঁকা লাগে এরকম কিছু একটা এটা আমরা মিন করি তাই না আচ্ছা আচ্ছা একটা বস্তুকে যখন গরম করা হয় তাহলে তখন তার মধ্যে আসলে কি ঘটে সো তাপ জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে কোনো একটা পদার্থের মধ্যস্থ কণাগুলোর ভূতি শক্তি হ্যাঁ প্রত্যেকটা পদার্থের মধ্যেই তার যে ভিতরে যে কণাগুলো থাকে তারা সবসময় লড়াচড়া করতেছে মানে তারা এখানে কম্পন সংগঠিত করতেছে সো এই যে কম্পনটা এইটাই হচ্ছে আসলে তাপ তো যখন আমরা কোনো একটা গরম বস্তুকে ধরি বেসিক্যালি সেটা যেটা হয় যে ওই গরম বস্তুটার মধ্যে অনুগুলা কাঁপতে থাকে এবং আমরা যখন ধরি সেটা সেই কম্পনটা আমাদের শরীরের স্কিনের সাথে অ্যাটাচ করে আমাদের শরীরের মধ্যে যে কণা আছে সেগুলো কেউ ভাইব্রেট করে অনেকটা হচ্ছে তোমার পকেটে যদি মোবাইল থাকে এবং মোবাইল যদি ভাইব্রেশন মোডে থাকে তাহলে কি হবে মোবাইল ভাইব্রেট করলে তুমি কিন্তু সাথে সাথে যেটা হবে যেটা মোবাইল ভাইব্রেট করতেছে বিকজ অফ মোবাইলটা তোমার স্কিনের সাথে অ্যাটাচমেন্টে আছে রাইট হ্যাঁ ঠিক একইভাবে আমরা যখন কোনো একটা গরম বস্তুকে ধরি এর মানে হচ্ছে তার মধ্যে যে কণাগুলো তারা বেশ ভালো পরিমাণে কাপা কাপি করতেছে সো তুমি তাকে ধরার ধরার ফলে ঠিক মোবাইলের ভাইব্রেশনের মতো সেই কাপা কাপিটা তোমার আঙুলে বা তোমার স্কিনেও চলে আসে এবং সেটা আমাদের মস্তিষ্ক তাপ হিসেবে সেন্স করে সো তাপ নেই এমন কোনো পদার্থ আসলে নেই সব পদার্থের মধ্যেই কম বেশি তাপ আছে তুমি একটা ঠান্ডা বস্তুকে ধরতেছো তোমার কাছে আমার কাছে সেটা ঠান্ডা লাগতেছে ঠান্ডা লাগার কারণ হচ্ছে ওই বস্তুটার মধ্যে কম্পন কম তোমার শৈলের থেকে দ্যাট ইজ ওই আমাদের কাছে এটা ঠান্ডা ফিল দেয় বাট যখন ঠান্ডা বস্তুকে আমরা চিন্তা করতেছি ধরো বরফের কথা চিন্তা করতেছি বরফের তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মানে এই না যে বরফের কণাগুলোর মধ্যে কোনো কম্পন নেই বরফের কণাগুলোর মধ্যেও কম্পন আছে তবে সেটা তোমার হাতের থেকে অনেক কম এই জন্য এটা ধরলে ঠান্ডা লাগে তারপরে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানেই সেখানে কোনো তাপ নাই কোনো কম্পন নাই এটা ভাবা যাবে না আমাদের স্কেলিং সিস্টেমে আমরা বরফের কণাগুলো যেভাবে তাপে তার তীব্রতাকে জিরো ডিগ্রি ধরে নিয়েছি বা সেটা অ্যাপসোলিউট জিরো না হ্যাঁ সো এই অ্যাপসোলিউট জিরো কি এটা নিয়ে আমরা একটু সামনে কথা বলবো যখন আমরা তাপমাত্রা স্কেল নিয়ে জানবো সো দ্যাট মিনস মোট কথা হলো তাপ জিনিসটা কি তাপ জিনিসটা হচ্ছে কোনো একটা পদার্থের মধ্যস্থ অনুগুলার কম্পন আর কিছুই না এবং যদি আমরা তাপ শক্তির কথা বলি তাপ শক্তি হচ্ছে এই যে অনুগুলার যে কম্পন শক্তি বা এক কথায় বলতে গেলে তাদের গতি শক্তি এখন এই কম্পনগুলা বা গতিগুলা তো আসলে একদম আনবিক পর্যায়ে থাকে সো এইটা আমরা কখনো ফিজিক্যালি দেখতে পাই না যেমন আমি যদি মার্কেটটা এখন মুভ করতে থাকি তুমি দেখতেছো মার্কেটটা মুভ করতেছে বাট একটা গরম বস্তু যখন তোমাকে দেওয়া হয় গরম বস্তুর মধ্যে গরমগুলা যে ভাইব্রেট করতে থাকে সো সেটা কিন্তু আমরা হাতে চোখে দেখতে পাই না বাট যদি দেখতে পাই তা তাহলে বিষয়টা হয়তো তখন আমরা আসলে তাপকে আর তাপ বলতাম আমরা বলতাম অনুর গতি শক্তি সো এটাই হচ্ছে তাপে হচ্ছে প্রাণীমারি ধারণা ঠিক আছে যখন আমরা তাপ নিয়ে কাজ করব তখন আমরা মূলত দুইটা প্যারামিটার নিয়ে কাজ করি একটা হচ্ছে তাপ শক্তি আর একটা হচ্ছে তাপ মাত্র হ্যাঁ সো তাপ শক্তি জিনিসটা কি তাপ শক্তি হচ্ছে তাপ তো বেসিক্যালি একটা শক্তি আমরা তাপকে দিয়ে অন্য কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারি তাই না সো তাপকে কনভার্ট করে অন্য কাজ করা যায় সো তাপ হচ্ছে আসলে শক্তির একটা রূপ হ্যাঁ সো এই যে গতি শক্তি এর যে হিসাবটা করলে আমরা যে শক্তিটা পাবো সেটাই হচ্ছে মূলত তাপ শক্তি আর তাপ মাত্রা যে জিনিসটা এইটা হচ্ছে আসলে এটা মিন করে এইটা না যে একটা বস্তুর মধ্যে টোটাল কতটুকু শক্তি আছে তাপমাত্রা মিন করে যে কোনো বস্তুর মধ্যে কণাগ
সো একটা বস্তু তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি আর একটা বস্তু 15 ডিগ্রি এটা থেকে কি ডিসিশন দেওয়া যায় এখান থেকে এই ডিসিশন দেওয়া যায় যে যেটা তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই তাপমাত্রা সেই বস্তুর মধ্যে কণাগুলো যেভাবে কাজ ভাইব্রেট করতেছে তাদের কম্পোনেন্ট যে তীব্রতা তার থেকে যার তাপমাত্রা হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মধ্যে কণাগুলোর কম্পোনেন্ট তীব্রতাটা বেশি মানে এখান থেকে এই ডিসিশন দেওয়া যাবে না যে দুইটার মধ্যে কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি কম হ্যাঁ सपोज একটা উদাহরণ দিই উদাহরণ দিলে মনে জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে ধরো আমার কাছে একটা বস্তু আছে এই বস্তুটা তাপমাত্রা ধরো 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ এবং এটার ভর হচ্ছে 1 কেজি আরেকটা বস্তু নেই আমরা সো এইটার ভর হচ্ছে ধরো 5 কেজি सपोज সো এবং এইটার তাপমাত্রাও 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস সো দুইটার তাপমাত্রাই যেহেতু 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমি এইখান থেকে এইটা ডিসিশন দিতে পারি যে এই বস্তুর মধ্যে কণাগুলো যেভাবে যেই হারে কাঁপতেছে এর মধ্যে কার প্রত্যেকটা কণা একই হারে কাঁপতেছে ওকে বাট এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে এই দুইটা বস্তুর মধ্যে তাপ শক্তির পরিমাণ তাদের কম্পন শক্তি বা তাদের গতি শক্তির পরিমাণ ইন টোটাল কোন বস্তুটার মধ্যে বেশি কোন বস্তুটার মধ্যে কম তাহলে তোমার অ্যান্সারটা কি হবে এই মুহূর্তে একটু পজ দাও এবং পজ দিয়ে একটু থিঙ্ক করো যে কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি হবে কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি কম হবে ওকে সো আমরা আশা করতেছি যে তোমরা একটা ডিসিশনে পৌঁছেছো যে কোন একটার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি অথবা কোন একটার মধ্যে তাপ শক্তি কম যদি তুমি এটা ভেবে থাকো যে এটা বস্তু ছোট এটা তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি এবং এটার মধ্যে তাপ শক্তি কম তাহলে তুমি ভুল হ্যাঁ সো আসলে রাইট অ্যানসার হবে এইটা হ্যাঁ এইটা এই বস্তুটার মধ্যে তাপ শক্তিটা বেশি এই বস্তুটার মধ্যে তাপ শক্তিটা কম হ্যাঁ কেন এরকম একটু আউট অফ দ্য বস একটা উদাহরণ দিয়ে চিন্তা করি ধরো দুইটা বিয়ের বাড়ি হ্যাঁ সো একটা বিয়ে বাড়িতে মনে করো একশো জন মানুষ দাঁত খেতে গেছে হ্যাঁ আর একটা বিয়ে বাড়িতে পাঁচশো জন মানুষ দাঁত খেতে গেছে ওকে সো এখন দুইটা বিয়ে বাড়ির সে মেনু এক হ্যাঁ এবং এই খাবারগুলো বুফে সিস্টেম না মানে সবার জন্য এক প্লেট করে খাবারই বরাদ্দ দুইটা বিয়ে বাড়িতেই তাহলে একটু চিন্তা করো যে দুইটা বিয়ে বাড়িতে একটাতে লোক হচ্ছে একশো জন আর একটাতে লোক হচ্ছে পাঁচশো জন খাবার মেনু খাবারের পরিমাণ সবার জন্য সে সো এখন যেই বিয়ে বাড়িতে একশো জন মানুষ সেই বিয়ে বাড়িতে খাবার কি বেশি নাকি যেই বিয়ে বাড়িতে পাঁচশো জন মানুষ সেই বিয়ে বাড়িতে খাবার বেশি অবশ্যই যেই বিয়ে বাড়িতে পাঁচশো জন মানুষ তাদের মধ্যে খা খাবার বেশি অর্থাৎ বিয়ে খাওয়ার পরে যদি সবার তুমি প্যাট কাটো তাহলে যেই বিয়ে বাড়িতে একশো জন মানুষ ছিল সেখান থেকে তুমি একশো প্লেট খাবার পাবা আর যেখানে হচ্ছে পাঁচশো জন মানুষ ছিল তাদের প্যাট কাটলে তুমি সেখান থেকে পাঁচশো প্লেট খাওয়া পাবা রাইট হ্যাঁ সো যেহেতু দুইটা বিয়ে বাড়িতেই খাবারের পরিমাণটা পার পারসন পার হেড সেম সো তার মানে তুমি সেখান থেকে বলতে পারো যে তাদের প্রত্যেকের খাওয়ার হার সেম আর এই খাওয়াটাকে যদি তুমি অনুর কম্পন চিন্তা করো তো এইখানে হচ্ছে সেই ঘটনা ঘটতেছে আর কি দুইটা তাপমাত্রাই দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এইটার মিনিং হচ্ছে যে এই দুইটা বস্তুর মধ্যে যে কণাগুলো আছে প্রত্যেকটা কণার কম্পনের হার সেম কারণ তাদের তাপ মাত্রাটা সেম কম্পনের মাত্রাটা দুইটা বস্তুর জন্যই সমান বাট একটু খেয়াল করে দেখো এইটার ঘর এক কেজি এটার ঘর পাঁচ কেজি তার মানে লিটারেলি এখান থেকে এখানে কণা পাঁচ গুণ বেশি আছে ওই পাঁচশো জনের বিয়ে বাড়ির মতো অবস্থা আর কি হ্যাঁ সো এইখানে যদি আমি ধরি দশটা অনু আছে সে এখানে দশটা অনু যেই হারে কাঁপতেছে এখানে তাহলে পঞ্চাশটা অনু আছে সেই পঞ্চাশটা অনু কিন্তু একই হারে কাঁপতেছে রাইট তো তাহলে দশটা অনুর কম্পন শক্তি ইন টোটাল যা হবে পঞ্চাশটা অনুর কম্পন শক্তি কি ইন টোটাল তাই হবে অবশ্যই না ইনফ্যাক্ট পাঁচ গুণ বেশি হবে রাইট হ্যাঁ তো এখানে যদি একশো জুল তাপ শক্তি থাকে তাহলে এখানে অবশ্যই পাঁচশো জুল তাপ শক্তি আছে পুরো বস্তুটার মধ্যে ঘটনাটা বোঝা গেছে সো এই হচ্ছে তাপমাত্রা এবং তাপ শক্তির মধ্যে মানে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এটার একটা ইকুয়েশন আমরা সামনে পাবো যখন আপেক্ষিক তাপ তাপ ধরন ক্ষমতা পড়তে যাব আর কি সো এখন ধরো আমার কাছে দুইটা বস্তু আছে আরেকটা উদাহরণ নেই সো এই সেম বস্তুটা যেটা ভর হচ্ছে এক কেজি এবং এটার তাপমাত্রা হচ্ছে এখন দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আরেকটা বস্তু আছে যেটার বস্তু এটার ভর হচ্ছে এক কেজি কিন্তু এটার তাপমাত্রা হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস খেয়াল করো এটার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটার তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস দুইটাই এক কেজি ভরের বস্তু এখন আবার তোমার ডিসিশন দাও যে এই দুইটা বস্তুর মধ্যে কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি আছে কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি কম আছে এবার নিশ্চয় ডিভিশন দিতে সমস্যা হচ্ছে না অবশ্যই পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বস্তুটার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি আছে কেন 
কারণ দুইটা বস্তুর মধ্যে একই কণা আছে বা দুইটা তাপমাত্রা ভিন্ন মানে তাদের কম্পনের হার কম্পনের তীব্রতাটা সমান না এটা থেকে এটাতে বেশি তার মানে এখানে এখানে কণাগুলোর তাদের কম্পনটা বেশি দ্যাট मींस এখানে ইনটোটাল শক্তি বেশি বাট এখন মনে করো আমি যদি এই বস্তুটার ভর 1 কেজি না বলে আমি মনে করি বললাম এটা হচ্ছে 700 গ্রাম বা 800 গ্রাম তখন কিন্তু তুমি ডাইরেক্ট মুখে মুখে এখানে হিসাব দিতে পারতা না যে কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি কোনটার মধ্যে তাপ শক্তি কম কারণ এটা থেকে এটা তাপমাত্রা বেশি হইলো তখন তো এটার ভর কম হইতো সো ভর কম মানে অনুসংখ্যা কম তখন আসলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে হিসাব করে ডিভিশন দেওয়া লাগতো যে কোনটার মধ্যে গতি শক্তি বেশি কোনটার মধ্যে গতি শক্তি কম মানে তাপ শক্তি বা কম বা বেশি আর কি হ্যাঁ সো এই হচ্ছে ঘটনা সো তার মানে তাপ মাত্রা এবং তাপ শক্তি দুইটা डिफरेंट জিনিস এবং আরেকটা জিনিস মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বলা দরকার সেটা হচ্ছে ধরো এই যে দুইটা বস্তু 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমি যদি দুইটা বস্তুকে सपोज একসাথে জোড়া লাগাই ফেলি কানেক্ট করে ফেলি তাহলে কি হবে তাহলে কেউ কি কাউকে তাপ দিবে নাকি দিবে না না কেউ কাউকে তাপ দিবেও না কেউ কাউকে তাপ নিবেও না কারণ হচ্ছে দুইটা বস্তুকে একত্রে করলে তারা একে অন্যকে তাপ দিবে নাকি দিবে না সেটা কেবল মাত্র ডিপেন্ড করে তাদের তাপ মাত্রার পার্থক্যের কারণে হ্যাঁ তাপমাত্রা যদি পার্থক্য থাকে তাহলে তারা তাপ আদান প্রদান করবে বাট পার্থক্য না থাকলে তাপ আদান প্রদান করবে না সো দুইটা তাপমাত্রাই 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে মোট শক্তি বেশি তাপ শক্তি বেশি এখানে তাপ শক্তি কম কিন্তু তারপরেও দুইটাকে একত্রিত করলে কখনোই কেবল যে তাপ আদান প্রদান করবে না কারণ দুইটা বস্তুর মধ্যে কণাগুলোর কম্পোনের হার তো একই সো কেউ কাউকে আসলে কম্পোন এক্সট্রা ট্রান্সফার করবে না বাট যদি এই দুইটা বস্তুর কথা চিন্তা করো এখন যদি দুইটা বস্তুকে আমি একসাথে কানেক্ট করি কি হয় এটা তার মধ্যে 10 ডিগ্রি এটা তার মধ্যে 15 ডিগ্রি তার মানে এই বস্তুটার মধ্যে অনুগুলো যে হারে কাটতেছে এই বস্তুটার মধ্যে অনুগুলো আরো বেশি হারে কাটতেছে সো এখন চিন্তা করো একটা বেশি হারে কাটতেছে একটা আস্তে কাটে দুইটা যদি অ্যাটাচমেন্টে নিয়ে আসো একটা সময় কি হবে দুইটাই सेम হারে কাটা শুরু করবে না দ্যাট मींस আসলে তখন দুইটা বস্তুর মধ্যে কম্পোনেন্ট হার सेम হয়ে যাবে আর দুইটা বস্তুর মধ্যে কম্পোনেন্ট হার सेम হওয়া মানে কি তাপমাত্রা सेम হতে হবে সো তাপমাত্রা কখন सेम হবে যখন এই বস্তু থেকে তাপ শক্তি এই বস্তুর মধ্যে আসে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাপ শক্তি 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বস্তু থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বস্তুর মধ্যে আসবে অর্থাৎ তাপ আদান প্রদানটা নির্ভর করতেছে সম্পূর্ণভাবে তাপ মাত্রার উপর তার মধ্যে তাপ শক্তি বেশি আছে তার তার মধ্যে তাপ শক্তি কম আছে তাতে কিছু যায় আসে না ধরো আমাদের কাছে আরেকটা ছোট একটা বস্তু আছে ধরো 1 গ্রাম ভরে একটা বস্তু সো এই 1 গ্রাম ভরে একটা বস্তুর তাপমাত্রা ধরো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন এটা তাপমাত্রা এটার ভর হচ্ছে 1 কেজি এটা তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এইটার ভর হচ্ছে মাত্র 1 গ্রাম এবং তার তাপমাত্রা হয়তো বেশি বাট এখানে যেহেতু ইন টোটাল অণুর সংখ্যা অনেক কম তাহলে মোটামুটি এখানে আন্দাজ করে বলাই যায় এই বস্তুটার সবগুলো অণু মিলিয়ে যে শক্তি আছে এই বস্তুর এই মাত্রই কয়েকটা অণু মিলিয়ে অত বেশি শক্তি নেই মানে ইন টোটাল শক্তি এটার থেকে এটাতে কম বাট তারপরেও তুমি যদি এই 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বস্তুর সাথে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বস্তুকে কানেক্ট করো তাহলে হবে কি এই 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বস্তু থেকেই তাপ আসলে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বস্তুতে যাবে কারণ এটা কম্পন হার বেশি এটা কম্পন হার কম এবং কতক্ষণ ধরে যাবে ততক্ষণ ধরেই যেতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুইটা বস্তুর কম্পন হার सेम হয় অর্থাৎ দুইটা বস্তুর তাপমাত্রা সমান হয় কথাটা বুঝতে পারছিস তার মানে এখান থেকে কি বোঝা গেল তাপ শক্তি বেশি আছে নাকি কম আছে কোনটার মধ্যে সেটা থেকে ডিভিশন দেওয়া যাবে না কে তাপ দিবে কে তাপ নেবে তাপ দেওয়া না ওটা সম্পূর্ণভাবে ডিপেন্ড করতেছে তাপ মাত্রার উপর বোঝা গেল সো এই হচ্ছে আমাদের তাপ শক্তি এবং তাপমাত্রার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেকের প্রথম থেকে থাকে না যার কারণে ইন ফিউচার গিয়ে অনেক প্রবলেম হয় সো নেক্সট আমরা জিনিসটা জানবো সেটা হচ্ছে তাপমাত্রিক ধর্ম সো তাপমাত্রিক ধর্ম জিনিসটা কি খুব সিম্পল ভাবে বলি তাপমাত্রিক ধর্ম হচ্ছে কোন একটা বস্তুর যে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে কোন জায়গার আমরা তাপ মাত্রা নির্ণয় করতে পারি তাকে আমরা বলি তাপ মাত্রিক ধর্ম হ্যাঁ যেমন ধরো আমাদের সবার ভাষায় থার্মোমিটার আছে না সো থার্মোমিটারের ভিতরে কি থাকে পারদ থাকে তার একটা চকচকে পারদ সো সেটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটাকে যখন তাপ দেওয়া হয় সেটা সাইজে বাইরে যায় এবং বেরে গিয়ে সে নলের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে আসে সো এই যে সে বাড়তেছে সে কমতেছে তাপমাত্রা কমাইলে সো এইটা দেখে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি তাপমাত্রা হিসাব করতে পারি রাইট সো এই জন্য এই বস্তুটাকে তাপ দেওয়ার ফলে যে তাপমাত্রা বাড়তেছে কমতেছে এটা হচ্ছে একটা তাপমাত্রিক ধর্ম সো এখন আমরা যেটা করব এই চ্যাপ্টারের মূল পড়া যাব ঠি
এবং তারপর কি এফেক্ট ঘটতে সেটা দেখব কিন্তু এই তাপমাত্রা বাড়াইতে কমাইতে কি পরিমাণ তাপ শক্তি দেওয়া লাগতেছে বা নাও লাগতেছে সেটা আমরা হিসাব করব না আরেকটা ফেজে গিয়ে আমরা তাপ শক্তি হিসাব করব সেখানে কি করব সেখানে আসলে আমরা এটা দেখব যে একটা নির্দিষ্ট বস্তু তাপমাত্রা এতটুকু এত ডিগ্রি বাড়াইতে বা এত ডিগ্রি কমাইতে সেখানে আমার কতটুকু তাপ শক্তি দেওয়া লাগছে কতটুকু শক্তির পরিমাণটা হিসাব করবো সেই দুইটা ফেজে আমরা কাজ করবো তো সব ফার্স্ট অফ অল আমরা যে ফেজে নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে তাপমাত্রার ফেজ এখন এই তাপমাত্রার কিছু টাইমে একক আছে বা কিছু স্কেল আছে হ্যাঁ যেমন ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেল বা ফায়ারনেট স্কেল বা কেলভেন স্কেল তো আমাদের বাসার যে থার্মোমিটার থাকে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফায়ারনেট স্কেলে থাকে আমরা জলমা দিয়ে আর কি হ্যাঁ আবার কি আবার শিল্প কারখানায় বা অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াসটা অনেক বেশি প্রচলিত আবার ইন্টারন্যাশনাল অর্থাৎ এস আই এককে ব্যবহার করি কেলভিন হ্যাঁ সো কেলভিন হচ্ছে আরেকটা একক সো এই এককগুলোর বিষয়ে কি একটু আমি বলি ধরো আমার কাছে একটা রেখা আছে ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট রেখা এখন আমি রেখাটার দৈর্ঘ্য মাপতে চাই আমি কীভাবে মাপবো আমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো এককে মাপবো আমি সেন্টিমিটারে বা কিলোমিটারে বা মিটারে কিছু একটা তো মাপবো এখন ধরো আমি যদি এই রেখাটাকে সেন্টিমিটারে মাপি এবং সাপোজ ধরো এটার দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার হুম তাহলে আমি বলতেছি এটার দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার তাহলে আমি একবার বলতেছি এটা দশ সেন্টিমিটার এখন আমার কাছে মিটার স্কেলও থাকতে পারে মানে আমি এটাকে মিটারেও তো মাপতে পারি তো মিটারে মাপলে কিন্তু আমি এটা দৈর্ঘ্য এক মিটার পাবো না এটা দৈর্ঘ্যটা পাবো আমি জিরো दैर्घ्यार दैर्घ्यार लिखल এটা যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটারই হবে সেটা আমি কিভাবে জানলাম কারণ আমি এটা জানি যে একশো সেন্টিমিটার এক মিটার হয় হ্যাঁ আবার এক জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার থেকে এক হাজার একশো মিলিমিটার হয় এটা আমি কিভাবে জানলাম আর কারণ আমি এটা জানি যে দশ সেন্টিমিটার হচ্ছে দশ মিলিমিটার হচ্ছে এক সেন্টিমিটার একশো সেন্টিমিটার এক মিলিমি এক মিটার সো ওইখান থেকে হিসাব করে আমি কিন্তু জিনিসটা বলতে পারতেছি বাট আমরা যখন তাপমাত্রা হিসাব করব সো তাপমাত্রা হিসাব করতে গেলে তো এরকম বিভিন্ন ইউনিট কে স্কেল থাকবে সো আমাকে যদি এক স্কেল থেকে আর স্কেলে কনভার্ট করতে বলা হয় তাহলে কিন্তু আমি তো জানি না যে এক স্কেলের তাপমাত্রা থেকে আর এক স্কেলের তাপমাত্রা কত গুণ করতে হবে বা কত ভাগ করতে হবে বা কি করতে হবে রাইট হ্যাঁ धारोमीटर একটা জিনিস জেনে রাখো সেটা হচ্ছে এই যে সেলসিয়াস ফাইনেট এবং ক্যালভিন স্কেল তারা তিনটাই কিন্তু আসলে একই টাইপের থার্মোমিটার মানে এই তিনটা থার্মোমিটারের মধ্যে বেসিক্যালি কোনো পার্থক্য নেই শুধু পার্থক্য হচ্ছে তাদের স্কেলিংয়ে মানে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেমন আমাদের জ্যামিতি বক্সের মধ্যে বা নর্মালি যে আমরা স্কেল ব্যবহার করি সেই স্কেলে দেখবা যে দুই পাশে কিন্তু দুই রকম দাগকাটা থাকে এক পাশে থাকে সেন্টিমিটার এক পাশে হয়তো ইঞ্চিতে বা এক পাশে হতে মিলিমিটারের দাগকাটা থাকে রাইট হুম সো এখন ওই স্কেলটার মধ্যে কিন্তু দুই পাশে দুই রকম স্কেলিং তো তার ফলে যেটা হয় ওই স্কেলের যে কোনো একটা পয়েন্টে তুমি যদি রিডিং নাও এই পাশে তুমি স্কেলের এক পাশে পাবা এক ধরনের রিডিং আরেক পাশে পাবা আরেক ধরনের রিডিং ঠিক আছে ঠিক একইভাবে এই তিনটা থার্মোমিটার আসলে একই থার্মোমিটার জাস্ট বেসিক্যালি তাদের মধ্যে যে দাগ কাটাগুলো থাকে স্কেলিংটা আলাদা এবং স্কেলিংটা আলাদা হওয়ার কারণেই একটা সেলসিয়াস স্কেল একটা ফাইনেট স্কেল একটা হচ্ছে ऊर्धस्थिर 
যেটা হচ্ছে যে এই তিনটা থার্মোমিটারকে বেসিক্যালি আমরা একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে হিসাব করব এবং একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার রেঞ্জের মধ্যে হিসাব করলেই আমরা আসলে তিনটা স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক বের করতে পারবো হ্যাঁ সো এই সেলসিয়াস স্কেলের ক্ষেত্রে তোমাদের এই যে নিউমোস্ট্রিয়াল কোডোস্ট্রিয়ালটা হিসাব করা হয় পানির গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক দিয়ে হ্যাঁ সো পানি গলে কখন যখন সে বরফ থেকে গলে সো পানি গলে যে তাপমাত্রায় সেলসিয়াস স্কেলে সেই তাপমাত্রাটাকে বলা হয় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ সো এই যে আমরা একটা দাগ দেখতেছি এই দাগটা বেসিক্যালি এই তিনটা স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক নির্দেশ করছে ঠিক আছে সো এই যে সেলসিয়াস স্কেলটা হ্যাঁ সো এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ সো এই এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের তাহলে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন খেয়াল করো যেহেতু তিনটা থার্মোমিটারই এক সো যার ফল হবে কি যখন এই সেলসিয়াস গেলে আমরা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবো তো এর মধ্যে যে পারোটা তখন এই হাইটে থাকবে এখন এটা ফারেনাইট স্কেল এটার স্কেলিংটা আলাদা বাট এটার মধ্যেও পারোটা কিন্তু ঠিক একই হাইটেই থাকবে হ্যাঁ বা এখানে শুধু আমি যখন এখানে রিডিং দেখতে যাবো এখানে রিডিং আমি জিরো পাবো না অন্য একটা ভ্যালু পাবো এবং ফারেনাইট স্কেলের ক্ষেত্রে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে থার্টি টু ডিগ্রি ফারেনহাইট पानी के एक কিছু শর্ত সাপেক্ষে চাপ কম বেশি করে তাকে কঠিন তরল এবং বায়ু তিনটা অবস্থাতেই অ্যাট দ্য সেম টাইম রাখা যায় ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে পানির ট্রিপল পয়েন্ট সো এখন সো এটা হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক তার মানে নিম্ন স্থিরাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলে জিরো ফাইনাল স্কেলে থার্টি টু এবং কেলভিন স্কেলে টু সেভেন্টি থ্রি আর উদ্ধ স্থিরাঙ্ক কত একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ফাইনাল স্কেলের স্কেল সেলসিয়াস স্কেলের জন্য হ্যাঁ स्केल शेष मानस 
कतगुल्ड k minus 273.15 अच्छा तो अबे देखो c minus 0 के minus है तो k minus 273 by k minus 273.15 so a value बोला मतलब कि बोलते हैं सही बोला शुरू basically a खाने कतू बोला step आते हैं a खाने कतू बोला step आते हैं a खाने कतू बोला step आते हैं शेटा बोलते हैं आर a value बोला मतलब कि बोलते हैं पूरा इन्होंने क्या बोलते हैं कि उद्धव सिराम के मुद्दे कतू बोला step � अपन क्या बोल रहे हो? छोटे बालों यार मैं मैथ पढ़ते हैं किंतु सवाई मोटा मोड़े देखो बांशे लोगों को कादा लोगों को कुर्सी ना जो एक तो बांशे या तो उनको पानी दे या तो उनको कादा या तो उनको पुरे तो शेखर थे क्या बोल उनको भाग करके लेकिन तू सवाई मोटे बैठ करे चलते कुर्सी ना हंड्रेड्रेड्रेड भाग दे वही तादर मोते स्टेप शंख दे और था 375.15 माइनस 275.15 माने बेसिकली कौन दर कोतो अंशो माने ए स्केलर मोते ए ए स्केलर ए जो कुतार कोटल अंशे कोतो अंशो ए ऐतो जो कुतार मोते ए इटा कोतो अंशो ऐतो जो कुतार मोते ए इटा कोतो अंशो शे जीनिस बुला मैं इशारे में बोशे रहता है ना एक बार भालो को ले कैंप पे देखो तीन चार स्केल तो एक ही तो ले तीन चार स्केल ए आम शो ए आम शो ए आम शो आशु ले की शंपुनों शंपुनों से बुला एक टाइम सेम पूरी मार आम शो दाखल कर सना माने ए बहुत नांग शो बुला वैसे का ली प्रत्येक के आशु ले एक ही वैल्यू ताई ना सो दैट में सामने तीन टाइम के स्टेप दर आमे जो देखा है एक टू भाई पक्के शोने के अंदर तीन तीन टा पक्के आमे जो देखा है बाउंडरी बीच दिए गुन गई तो आमे पाँच ही c by five is equal to होते हैं f minus thirty two by nine is equal to होते हैं k minus two seventy three point one five by 
फाइन एवं ए टाइ होते हैं आश्वले ए तीनों स्केल मुखे एक ना शंपो को जी शंपो वाटा दिए आमेश्वर सेल्सियस थे के फाइन एक ना फाइन थे के केल्विन बाकेल्विन थे के सेल्सियस ते कोनो एक ना यूटे कॉन्वर्ट कोरे निये चोले आश्ते पार बो सो ए होते हैं आमादे तीनों स्केल इक्वेशन सो एक उन धोर आमादे के बाला हुए लो जे दस डिग्री सेल्सियस माने कोटो डिग्री फारेनहाइट है सो तो अब मैंने क्या करूँ वो सेल्सियस से फारेनहाइट शंपर को कौन दूसरी इक्वेशन ए टू होता है ना सो तो अब मैंने जो क्या करूँ वो इकने सी ए जगह बोशा बो दस बोशा बो आर नीचे फाइट था मैं इक्वल टू होते हैं ए माइनस थर्टी टू बाय नाइन दस डिग्री सेल्सियस जो हम थक बे फाइनल स्केल तो हम नमी शेटा डिविंग टा पतो पावो सो ए होच्छे बी शायद सो ए भावे आम्र आशुले तीन टा स्केल मुद्दे हैं शुद्ध भावे शंभू का सापुन कोरे फिल्टर पड़ी सो देखे ना कुन्ते तारे आम्र स्केल में मुद्दे शंभू का सापुन कोरे फिल्टर तारे आमी एक्स केल थे क्या एक्स केल फाइनल शेटर वैल्यू टा हाँ बे बेसिकली तुम्हार 1.8x प्लस 32 डिग्री फारेनहाइट माने ए एक्स डिग्री सेल्सियस माने ऐ तो डिग्री फारेनहाइट हाँ बे बट ए टा की भाग आश्लो ताई ना ए टा की भाग आश्लो एक टू पॉर्ट बोलते सी अब आर धार और जो दी कोमा एक टा बोसु तापमान दाव है तुम्हार सापोस एक्स डिग्री फार कोटे चाव तालु तो मालूम नहीं था कोटा हाबे जेकहन देखो अच्छे x माइनस 32 बाय होते 1.8 इधर जो दी तुम्हीं बोलो शेटे तुम्हीं आशुदे बेसिकली तो अपन तुम्हें शिक्षण है इधर फाइन है ने कॉन्वर्ट करे सेल्टे पार बा एकोन बिशर्ड जो दी होते जे इधर मिनी टक के जे मिनी टक होते धारो तो मालूम क ताहोले तुम्ही जो भी दशर साथे 1.8 गुन करो, दें गुन करो पर ए 32 जोक करो, ताहोले तुम्ही इकहाँ थे के पे जाबा जैसे टा पाइनेट स्केले कोतो होगे। जब हम ताहोले दश डिग्री सेल्सियस पाने कोतो होगे, दश डिग्री सेल्सियस में 1.8 इनटू 10 प्लस 32 डिग्री फारेनहाइट। तो इकहाँ थे के आठ इकहाँ दोनों बच्चे आर 50 डिग्री फारेनहाइट आशुले एक ही कथा टक बोल सकते पड़ते हैं तो ये शॉर्ट कट टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं पारो आचा सो सेल्सियस थे के फारेनहाइट के शॉर्ट कट टेक्निक होते हैं इटा बट सेल्सियस थे के केल्विन को शॉर्ट कट टेक्निक दौर कर पड़ना क्या ना दौर कर पड़ना देखो सेल्सियस और केल्विन स पाँच काटा जाए पाँच पाँच जो भी काटा जाए धारा ही मिसिंग करी पाँच ची C is equal to होते हैं K minus two seventy three point one five और था अम्म जो भी केल्विन के लिए सेल्सियस थे ये केल्विन के लिए कोनो कुछ ये कॉन्वर्ट करते जाए ताहले आमर शाह जस्ट C एर शाह थे अम्म जो भी two seventy three point one five जो कर दे ताहले अम्म इसी तरह पे जाते कथा टा सीखा कैसे देखो लेट क्या क्या नहीं � क्वाइटर भागा से क्वाइटर स्टेट चिलो एक छोटा केल्विन्स के लिए क्वाइटर स्टेट चिलो शेखानो की तो आश्ले एक्चुअली एक छोटा स्टेट ही चिलो तार माने दूसरे स्केल जखोन पारो दे दिखता है मिनी बो सेल्सियस स्केल जो दी एक्स टेबल पर होते केल्विन्स के लिए एक्स टेबल में पाइनर्स सेल्सियस के लिए जो अल्टीमेटली एटा स्टार्ट करते हैं ना जीरो थे के एटा स्टार्ट करते हैं ना टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव थे के तार मान एक हाँ जो दिया हमारा तापमान सा एक डिग्री बार है जो दिस जीरो थे के एक डिग्री सेल्सियस आर सो एक हाँ ना हमारा वैल्यू टे एक ओक पोरी एक पोरी मान बात और था इधर हमें दूसरे च but Celsius और Finals के लिए मतलब देखो step बोला किंतु सामान सी मतलब इखना चलो एक्शन टा step इखना चलो एक्शन आशी टा step ये बोल इखना थे कि चिंता करो तुम्हें ऐसे ये टा क्या नहीं ये क्वेश्चन में क्या नहीं को हमारे बेकोरे कर दिया बाकी बालों में चिंता कर देखो इखना एक्शन टा step इखना एक्शन आशी टा step तार माने Celsius के लिए एक्शन टा step 
সমান তাই না সো তার মানে সেলসিয়াস স্কেলের একটা স্টেপ আর ফাইনাইট স্কেলের 1.8 টা স্টেপ আসলে একই কথাটা বুঝতে পারছো একটু মাথা মুদি হিসাব করে এটা তোমাদের বাসার কাছে মানে নিজে চিন্তা করে বের করে দ্যাট मींस মূল কথা হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেলে যদি আমি এক স্টেপ আগাই তাহলে ফাইনাইট স্কেলে আমি সেই ভ্যালুটা 1.8 গুণ পাবো হুম মানে এখানে যদি হয় 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখানে আসলে 1.8 ডিগ্রি বাড়বে এখন এটা তো শুরু হয়েছে 32 থেকে তার মানে 32 যোগ হবে তারপরে তার সাথে আমি 1.8 গুণ দেব অর্থাৎ এটা হবে 33.8 ডিগ্রি ফারেনহাইট তো যাই হোক এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি না এটা তোমরা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে বের করো এটা তোমাদের বাসার কাজ সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের সেলসিয়াস ফারেনহাইট এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক হ্যাঁ সো এই হচ্ছে ঘটনা আরেকটা টু ব্যাপিক রুমে বিষয় আমি বলে নেই তোমরা একটা জিনিস হিসাব করে বের করে দেখতে পারো যে কখনো কি সেলসিয়াস স্কেল আর ফারেনহাইট স্কেলে আমরা একই মান পাবো কি না মানে হচ্ছে যে কোন তাপমাত্রায় গেলে সেলসিয়াস স্কেলে যে মান পাওয়া যায় ফারেনহাইট স্কেলেও সেই মানও পাওয়া যায় এই তাপমাত্রাটা হচ্ছে মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি ফারেনহাইট অথবা মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে সেলসিয়াস স্কেলে যদি তুমি কোনো একটা তাপমাত্রার মান পাও মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন তুমি ফাইনাইট স্কেলেও সেটার মান পাবা মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি ফারেনহাইট এইটা কেন এটা কিভাবে সম্ভব আসলে সব এটা হচ্ছে সবার আগে প্রশ্ন আচ্ছা আমি একটু ছোট্ট করে ভিজুয়েশন দেওয়ার চেষ্টা করি খেয়াল করো সেলসিয়াস স্কেলে যখন জিরো থেকে স্টার্ট হয় ফাইনাইট স্কেলে কিন্তু তখন বত্রিশ থেকে স্টার্ট হয় তাই না মানে আমি এখানে হাইট দিয়ে আসলে সংখ্যাগতভাবে কম বেশি বলছি আর কি হ্যাঁ সো সেলসিয়াস স্কেলে জিরো ফাইনাইট স্কেলে থার্টি টু সেলসিয়াস স্কেল যদি এক স্টেপ আগায় ফাইনাইট স্কেল কিন্তু বেসিক্যালি এক দশমিক আট স্টেপ আগাবে সেলসিয়াস স্কেল যদি আরও এক স্টেপ আগায় সে আরও এক স্টেপ আগাবে দ্যাট মিনস সেলসিয়াস স্কেল উপরের দিকে যত বাড়বে ফাইনাইট স্কেল তার থেকে আরও বেশি বেশি করে বাড়বে দ্যাট মিনস সেলসিয়াস আর ফাইনাইট স্কেল কখনোই একই রিডিংয়ে আসবে না বাট চিন্তা করো তুমি যখন নেগেটিভ টেম্পারেচার দিকে যাচ্ছ তখন কি হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেল যদি এক ডিগ্রি কমে মানে মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় ফাইনাইট সেল স্কেল কিন্তু এক দশমিক আট ডিগ্রি কমবে সেলসিয়াস স্কেল যদি আরও কমে ফাইনাইট স্কেল কিন্তু আরও এক দশমিক আট ডিগ্রি কমবে সো খেয়াল করে দেখো ফাইনাইট স্কেলটা কিন্তু তখন সেলসিয়াস স্কেল যে হারে নামতেছে তার থেকে বেশি হারে রিডিংটা নামাইতেছে সো দ্যাট মিনস একটা সময় আসলে যেটা হবে নামতে 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 সেলসিয়াস আর ফাইনাইট স্কেলে আমি সেম রিডিং পেয়ে যাব এবং ওই রিডিংটাই হয় মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস বা মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি ফারেনহাইট so that's the point so that my minus 40 degree celsius tap match hai celsius scale and finite scale একই মান পাওয়া যায় সো এই ছিল মোটামুটি আমাদের তাপমাত্রার হিসাব সংক্রান্ত বিষয় সো এখন তাহলে আমরা তাপমাত্রা কি বুঝে গেছি তাপ কি বুঝে গেছি তাপমাত্রা এককগুলো বুঝে গেছি তাহলে এখন আমরা যেটা করতে পারি এই চ্যাপ্টারে বস্তুর উপর তাপের প্রভাব কি হয় এইটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি ঠিক আছে সো চ্যাপ্টার নামে যেহেতু বস্তুর উপর তাপের প্রভাব আমরা আসলে এটা দেখব যে বস্তুর উপর তাপ দিলে কি কি ঘটতে পারে হ্যাঁ সো এখন তাহলে আমরা তাপমাত্রা কি বুঝে গেছি তাপ কি বুঝে গেছি তাপমাত্রা এককগুলো বুঝে গেছি তাহলে এখন আমরা যেটা করতে পারি এই চ্যাপ্টারে বস্তুর উপর তাপের প্রভাব কি হয় এইটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি ঠিক আছে সো চ্যাপ্টার নামে যেহেতু বস্তুর উপর তাপের প্রভাব আমরা আসলে এটা দেখবো যে বস্তুর উপর তাপ দিলে কি কি ঘটতে পারে হ্যাঁ সো বস্তুর উপর তাপ দিলে ইমিডিয়েটলি যেটা ঘটবে বস্তুর তাপমাত্রা বাড়বে তাই না আর যখন বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে আসলে তখন তার মধ্যে কি কি পরিবর্তন আসে সেটা নিয়ে আমরা প্রথমে কথা বলি মানে ফার্স্ট পেজে আমরা তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে বস্তুর কি বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে সেটা নিয়ে কথা বলবো অ্যান্ড সেকেন্ড ফেজে গিয়ে আমরা ওই তাপমাত্রা বাড়াইতে বা কমাই যে তাপ শক্তি দেওয়া লাগে বা নেওয়া লাগে সেগুলো আর কিছু হিসাব পাতি করব বোঝা গেছে সো এখন তাহলে দেখো একটা বস্তুকে যখন আমরা তাপ দিই মানে তাপমাত্রা যখন বাড়ে এক কোথায় তখন ইমিডিয়েটলি কি ঘটে ধরো তুমি তোমার কোন এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এসে বা তোমার কোনো শত্রুকে ডেকে নিয়ে এসে তার মাথার মধ্যে কেরোসিন ঢেলে তার মাথার মধ্যে খেঁচ করে আগুন ধরে দিলে আছে খুবই ভায়োলেন্স আমি জানি বা এইভাবে এত ভায়োলেন্স হয় ভাব দরকার জাস্ট টেক ইট অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল ঠিক আছে সো তুমি কারোর মাথার মধ্যে এভাবে আগুন ধরে দিচ্ছ সে কি করবে বলো তো তুমি সে কি চুপচাপ দাঁড়ায় থাকবে তার মাথার মধ্যে আগুন ধরে থাকবে অ্যাপসোলিটি না সে কিন্তু ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে রাইট হ্যাঁ সো এখন ধরো যে আমরা কোনো বস্তুকে যখন তাপ দেই তখন আসলে তাপ কি তাপ তো হচ্ছে অনুগুলার কম্পন তাই না তাপ দেওয়া মানে আসলে তাদের অনুগুলার কম্পনকে বাড়ায় দেওয়া রাইট সো অনুগুলার ছোটাছুটি লিটারলি তখন আরো আগের থেকে আ
যে ধরো একটা রুমের মধ্যে মনে হয় ছোট্ট একটা রুমের মধ্যে তুমি একশো জন মানুষকে কনজাস্ট করে গাদা গাদা করে ঢুকাই ফেলছো হ্যাঁ যে এমন ভাবে ঢুকাইছো যে একজনের সাথে একজন লিফটে বসে আছে কারোর চাষবাসের কোনো জায়গা নেই হাত পা নড়াচড়ানোর কোনো জায়গা নেই বডি মুভমেন্ট করার কোনো জায়গা নেই এখন এই অবস্থায় একশো জন মানুষকে রুমের মধ্যে আটকে দিয়ে তুমি যদি বাইরে থেকে ডিসকাশন ছাড়া দাও তারা কি নাচানাচি করতে পারবে অ্যাবসলিউটলি না এখন মনে করো যদি তারা সুপার হিউম্যান হয় তারা যদি বডি নাড়াচাড়া দিয়ে উঠে ঝাড়া দিয়ে উঠে একবার তাহলে কি হবে সবাই নাড়াচাড়া করতে গিয়ে যেটা হবে ওই রুমের ভেতরে তো আর জায়গা নেই তো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তারা লিটারেলি ওই রুমের দরজা জানলা দেওয়া সব ভাইয়া বের হয়ে চলে আসবে রাইট হ্যাঁ হ্যাপেন যখন আমরা কোনো একটা বস্তুকে তাপ দিই হ্যাঁ তো ধরো আমরা যখন কোনো একটা বস্তুকে তাপ দিই তখন ওই বস্তুর মধ্যে কলাগুলো যেভাবে মুভমেন্ট করতে থাকুক না কেন আরো অ্যাডিশনাল তাপ দেওয়ার কারণে তাদের মুভমেন্টটা আরো বাইরে যায় তো এই আরো মুভমেন্ট বাইরে যাওয়ার কারণে তাদেরকে আসলে ওই একটা এক্সট্রা স্পেস দেওয়া লাগে ওই যে নাচানাচি করা লোকগুলোর মতো ঠিক আছে তো ওই এক্সট্রা স্পেস দেওয়ার আগে বলেই যেটা হয় তখন ওই পদার্থটা ওই অবজেক্টটা যে আয়তনের মধ্যে থাকে সেই আয়তনের মধ্যে থাকতে পারে না তো লিটারেলি তার আয়তনটা বেড়ে যায় তাপমাত্রা যখন বাড়বে বা কমবে তখন তাপমাত্রা বাড়া কমার সাথে তাদের সাইজটা কিভাবে পরিবর্তন হবে তো এইটার জন্য আমরা আসলে তিন ধরনের হিসাব করবো একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ আর একটা হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ আর একটা হচ্ছে আয়তন প্রসার হ্যাঁ তো দৈর্ঘ্য ক্ষেত্র আয়তন প্রসার তিনটা তিন রকম কেন কারণ ধরো তুমি এমন কোন একটা বস্তুকে তাপ দিচ্ছ যেটা বলতে একটা চিকন সরু তা হ্যাঁ তো এটাকে যখন তুমি তাপ দিবা ডেফিনেটলি এটা সব দিক থেকেই তার আয়তন মানে সাইজ বাড়বে বাট এটা এত সূক্ষ্মতার হওয়ার কারণে এইটা মূলত তার যে দৈর্ঘ্যের মানে তার যে সাইজের পরিবর্তনটা সেটা দৈর্ঘ্যের দিকেই হবে প্রস্তু করা পড়ছে যতটুকুই গুরুত্ব বাড়বে সেটা আসলে কাউন্টেবল যোগ্যই না সেই জন্য আমরা ওইটা নিয়ে কাউন্ট করবো না বাট ধরো তুমি এখন কোনো একটা বস্তু নিয়ে কাজ করলে যার কিনে একটা ক্ষেত্র হবে আছে হ্যাঁ তো এখন তুমি যদি এটা একটা তাপ দেবে তো দৈর্ঘ্য বরাবর বাড়বে প্রস্ত বরাবরও বাড়বে মানে তার ক্ষেত্রফল বাড়বে না পুরুত্ব বাড়বে না বললেই চলে মানে সেটা কাউন্টেবল হবেই না তো এই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্র প্রসার নিয়ে কাজ করব আর হচ্ছে যেসব বস্তু মনে করো দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা সবই আছে ধরো তুমি কোনো একটা বস নিয়ে কাজ করতেছ হ্যাঁ তো এটাকে তুমি যখন তাপ দিবা এটার যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা তিন দিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভ্যালু আছে তখন কিন্তু সে আসলে দৈর্ঘ্য বরাবর একটু বাড়বে প্রস্ত বরাবর একটু বাড়বে উচ্চতা বরাবর একটু বাড়বে মানে ওই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা আয়তন প্রসার নিয়ে হিসাব করতে পারবো ঠিক আছে তো চলো আমরা এই জিনিসটা একটু বোঝা শুরু করি যে কিভাবে তাদের প্রসারণটা হয় এবং সেটাকে কিভাবে হিসাব করতে হয় আচ্ছা সো তাহলে আমরা এখন একটা কাজ করি আমরা ধরে নেই যে আমাদের কাছে এরকম তিন ধরনের তিনটা পথ আছে অর্থাৎ এমন একটা চিকন তার বা কিছু যার শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে এমন কোনো একটা পাতলা ভাত পাতলা পাত বা কিছু যার শুধুমাত্র ক্ষেত্রফল আছে পুরুত্বটা আসলে উপেক্ষণীয় আর আমার একটা বস্তু যার কিনা দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতায় আছে বা একটা ঘন চিন্তা করতে পারো ঠিক আছে তো এখন সো এখন আমরা যে কাজটা করবো আমরা আসলে কিছু মান ধরে এদেরকে হিসাব করার চেষ্টা করবো যে এখানে কি ঘটে সো ধরো যে আমাদের কাছে এই এই যে যে দৈর্ঘ্যের একটা একটা বস্তু আছে যে বস্তুটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ ওয়ান কত এ ওয়ান দৈর্ঘ্যের একটা বস্তু এবং এই অবস্থায় কখন যখন এই বস্তুটার তাপমাত্রা হচ্ছে টি ওয়ান কত টি ওয়ান তাহলে টি ওয়ান তাপমাত্রায় এই তারটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ ওয়ান এখন আমরা বললাম কি এটা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলাম ঠিক আছে তো তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ধরে এটা তাপমাত্রা নিয়ে আসলাম আপনি টি টুতে কত টি টুতে এবং এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে স্বাভাবিকভাবে এই বস্তুটার প্রসারিত হবে মানে এটা দৈর্ঘ্য বরাবর একটা প্রসারণ ঘটবে তো সেই প্রসারণটাকে আমরা ধরে নেই যে প্রসারিত হওয়ার পর সে দৈর্ঘ্য কিছুটা বেড়ে গেল এবং বেড়ে যাওয়ার পর তার নতুন দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল টু কত এল টু তাহলে এইখানে আমার বস্তুটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কতটুকু হলো কত এটা হচ্ছে এল টু মাইনাস এল ওয়ান মানে বেসিক্যালি এই যে এতটুকু এখান থেকে এটুকু হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি রাইট এটা এখন হচ্ছে এল টু মাইনাস এ ওয়ান এবং এখানে কিন্তু তার তাপমাত্রা বাড়ানো হয়েছে তো তাহলে এখান থেকে আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছি কত সেটা হচ্ছে টি ওয়ান থেকে টি টুতে আসছে অর্থাৎ সেটা হচ্ছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এটা হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি 
ঠিক সেম কেস এখানে একটা চিন্তা করি সো আমাদের আমার একটা পাতলা শীত আছে যেটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে a1 ধরে নেই এবং এটা এখন বর্তমান তাপমাত্রা হচ্ছে আমরা ধরে নেই সেটা হচ্ছে t1 তার মানে t1 তাপমাত্রা তার ক্ষেত্রফলে 1 সো এখন আমরা বললাম কি এটাকে তাপ দিলাম সো তাপ দেওয়ার পরে এটার ক্ষেত্রফলটা কি হলো বেড়ে গেল হ্যাঁ সো এই যে বেড়ে বড় হয়ে গেল সো তার নতুন যে ক্ষেত্রফলটা সেটা হচ্ছে কত সেটা হচ্ছে আমাদের a क्षेत्रफल बृद्धि क्षेत्रफल बृद्धि कत पासी माइनस कारण आयन दी टू आयतन बृद्धि कत हल माइनस बृद्धि कत हल माइनस मैं बेसिकाली तीन ट क्षेत्र निर्दिष्ट परपम्रा बढ़ाई एक दैर्घ्य बढ़े एक क्षेत्रफल बढ़े एक आयतन बढ़े सो प्रथम दैर्घ्य विषय आलोचना कर ले बाकी सहज हो जाए सो ख्याल करो निर्भरशील निर्भर कर भरशील क्यों बोझा गलना तूब प्रैक्टिकल उदाहरण दिए बोली सबा स्कूले पढ़ते तो स्कूल करी कम बेसि तुल शुरू आगे मैं लाइन धरे दाड़ा पीटी करी आप तक ठीक <laughs> पीटी शुरू हार आगे सर आसार आगे कि धक्का धक्की ठासा ठासी को दाड़ा थी हाँ एकजुन एक जन के धक्का धक्की करते थी सो तक क्योंकि लिटरलि एकजुन मैं मजखने को स्पेस थे ना चापाचापी गादा गादी दाड़ा जो हटात कर लाइन बस एक फाक रेखे दाड़ी है प्रत्येक सामने एक हाथ फाका थे चिंता करो चिंता करो जे लाइन पंद्रह लाइन पंद्रह जन तो गादा गादी कर सामने सोजा हाथ बढ़ा तक से बाहर लम्बा हो जाए तो जो बढ़े कय हाथ बढ़े दैर्घ्य 
তখন তাদের বাড়তি কিন্তু দৈর্ঘ্যের পরিমাণটাও বেশি হচ্ছে তাই না তার মানে আমরা এটা বলতে পারি যে যখন লাইনগুলো ফাঁকা ফাঁকা হবে মানে গ্যাপ বাড়বে লম্বা হবে তখন সেই লাইনটা সবচেয়ে বেশি লম্বা হবে যেই লাইনটার মধ্যে ছাত্র বেশি ছিল মানে আগে থেকেই যার দৈর্ঘ্য বেশি ছিল আর সেই লাইনটার দৈর্ঘ্য ততটাই কম বাড়বে যেই লাইনের মধ্যে আগে থেকে ছাত্র কম ছিল বা যেই লাইনটার আদি দৈর্ঘ্য কম ছিল রাইট ঠিক সেম থিং ঘটনা ঘটে কিন্তু এখানে এখানে যখন আমরা তার দিই অনুগুলোর মধ্যে ফাঁকটা আরেকটু করে বেড়ে যায় তাই না সো যার ফলে হয় কি যে এই তারটা এখন যতটুকু লম্বা আছে এখান থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করাতে দৈর্ঘ্য এতটুকু বাড়লো বাট এই তারটা যদি আরও লম্বা হইতো তাহলে তার দৈর্ঘ্যটা কিন্তু ঠিক এতটুকুই বাড়তো না আরেকটু বেশি করে বাড়তো বোঝা গেছে ঘটনাটা দ্যাট মিন্স যেই তারের আদি দৈর্ঘ্য যত বেশি সেই তার আলটিমেটলি বাড়বেও তত বেশি যে তার আলটিমেটলি কম সে আলটিমেটলি বাড়বেও কম সো দ্যাট মিন্স আমরা বলতে পারি যে আদি দৈর্ঘ্য সাথে আমাদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণটা কেমন সম্পর্ক মেনটেন করতেছে সমানুপাতিক মানে এটা বাড়লে ওইটাও বাড়তে সমানুপাতিক হারে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কার সাথে সমানুপাতিক সেটা হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্যের সাথে সমানুপাতিক दैर्घ्यपाती একই হারে বাড়ে করে মানে সেটা হচ্ছে সমানুপাতিক তার মানে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সমানুপাতিক হবে আদি দৈর্ঘ্য ইন্টু তাপমাত্রা বৃদ্ধি এইটাই হচ্ছে আমাদের মূল কনসেপ্ট কথাটা বোঝাই গেল তাহলে এখন দেখো बृद्धि कत माइनस बोझा गल क्षेत्रफल बृद्धि पाई क्षेत्रफल बृद्धि आदि क्षेत्रफल इंटू तापम्रा बृद्धि बोझा गया लिखे फिली क्षेत्रफल बृद्धि बसिए फिली पासी मान गा बस क्षेत्रफल बृद्धि दैर्घ्य क्षेत्र आयतन बृद्धि दैर्घ्यूबा दैर्घ्य प्रसारण सह दैर्घ्यपाती 
ওই বস্তুটার দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় সেই বৃদ্ধি কি তো দৈর্ঘ্যটুকুকে আমরা বলি দৈর্ঘ্য প্রসারণ ছক মানে কি মানে হচ্ছে যে ধরো আমার কাছে ঠিক 1 মিটার দৈর্ঘ্যে হ্যাঁ 1 মিটার দৈর্ঘ্যটা তার আছে সো আমি বললাম কি এই বস্তুটার তাপমাত্রা ঠিক 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ালাম কতটুকু 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস সো 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ালে হতে ধরা ধরলাম যে এটার দৈর্ঘ্য বেড়ে এতটুকু হলো তাহলে এই বস্তুটার দৈর্ঘ্য কতটুকু বাড়লো এই যে এতটুকু পরিমাণ বাড়লো সো এই বাড়তি দৈর্ঘ্যটা কি আমরা বলতেছি আলফা বোঝা গেল এবং এতটুকু বাড়ালে তো তো 1 মিটার অর্থাৎ তার বৃদ্ধি পাওয়ার পরে তার নতুন দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1+ আলফা তাই না সো এখন এটা দিয়ে আমি কি করব ভাই এই জিনিসটা এই ইকুয়েশনের মধ্যে কেন ঢুকলো এটা বোঝাটা খুব দরকার হ্যাঁ খেয়াল করে দেখো যে এই যে আলফাটা এটা হচ্ছে আসলে আমাদের কেমন বিষয় বিষয়টা হচ্ছে এরকম একটা উদাহরণ দেই ধরো তোমাকে আমি কিছু টাকা দিলাম এবং টাকা দিয়ে বললাম যে যাও দোকান থেকে দশ কেজি চাল নিয়ে আসো তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি তোমাকে কত টাকা দিয়েছি আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি তোমাকে কত টাকা দিব সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে এক কেজি চালের দাম কত সেটা হিসেব করে তাই না তো এক কেজি চালের দাম কত সেটা না জানলে কিন্তু দশ কেজি চালের দাম কত সেটা বলা যাবে না বা আধা কেজি চালের দাম কত সেটাও কিন্তু কখনো বলা যাবে না তাই না তো আমাদের এই আলফাটা হচ্ছে ঠিক এক কেজি চালের দামের মতো কিভাবে খেয়াল করো এটা আমাদের এমন একটা হিসাব দেয় যে এই উপাদান বা এই বস্তুটার তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে তার দৈর্ঘ্য প্রতি এক মিটারের দৈর্ঘ্য বেড়ে হয় ওয়ান প্লাস আলফা মানে আলফা পরিমাণ বাড়ে তাই না এখন চিন্তা করো যদি আমি আলফাটা জানি তাহলে কি হবে আমি লিখে নিলাম এখানে আলফা এখন যদি এই তারটার দৈর্ঘ্য এক মিটার না হয়ে দুই মিটার হইতো কয় মিটার দুই মিটার খেয়াল করো দুই এক মিটার বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়ালে তার দৈর্ঘ্য টেনে বেড়ে মানে টেনে লম্বা হয়ে যায় আলফা পরিমাণ এখন যদি ওই তারটার দৈর্ঘ্য আগে থেকেই দুই মিটার হয় মানে আদি দৈর্ঘ্য যদি হয় দুই মিটার তাহলে ওইটার তাপমাত্রা যদি আমি আবারও এক ডিগ্রি বাড়াই তাহলে ওইটার আলটিমেটলি দৈর্ঘ্য কতটুকু বাড়বে এক মিটার বেড়ে হবে ওয়ান প্লাস আলফা পরের আরও এক মিটার বেড়ে হবে ওয়ান প্লাস আলফা তাই না মানে এখানে আমি যে দৈর্ঘ্যটা পাইলাম সেটা হচ্ছে নতুন দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান প্লাস আলফা তারটার দৈর্ঘ্য যদি দুই মিটার হইতো তাহলে আরও সাথে ওয়ান প্লাস আলফা এড করলে আমি মোট তারের দৈর্ঘ্য পাইতাম মানে সেটা হচ্ছে কত সেটা হচ্ছে টু প্লাস টু আলফা মানে আসলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইছে টু আলফা পরিমাণ এখন যদি তিন মিটার দৈর্ঘ্যের তার নিতাম তাহলে তার নতুন দৈর্ঘ্যটা হইতো আর সাথে আরও ওয়ান প্লাস আলফা যুক্ত মানে আরও এক মিটারের সাথে আরও আলফা পরিমাণ করে বাড়তো যদি তাপমাত্রা এক ডিগ্রি করে আমি পুরো তারের বাড়াইতে পারতাম মানে এখানে হয়তো তখন থ্রি আলফা এভাবে চার মিটার হলে ফোর আলফা পাঁচ মিটার হলে কি ফাইভ আলফা সিক্স মিটার হলে সিক্স আলফা তার মানে ওই অবস্থায় আমি যদি আলফাটা জানি হ্যাঁ তো ওই আলফার সাথে আমি যদি তারটার আদি দৈর্ঘ্য গুণ করে দিই হ্যাঁ তাহলে আদি দৈর্ঘ্য গুণ করে দিলে আমি বলতে পারবো কতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইছে মানে আলফার সাথে আমি গুণ দিব আদি দৈর্ঘ্য তো আলফার সাথে আদি গুণ দিলে দৈর্ঘ্য গুণ দিলে আমি বের করে ফেলতে পারতেছি দৈর্ঘ্য কতটুকু বাড়ছে এখন খেয়াল করো এটা তো শুধু আদি দৈর্ঘ্যের কথা গেল এখন যদি তাপমাত্রা আমি কম বেশি করি হ্যাঁ তো আমি জানি যে আমি যে কোনো একটা তারের তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রি বাড়াই তাহলে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে ওইটার আলফা ইন্টু আদি দৈর্ঘ্য এখন যদি আমি এক ডিগ্রি না বাড়াই দুই ডিগ্রি বাড়াই তাহলে কতটুকু বাড়বে আগে যা বাড়ছিল তার সাথে টোটাল দুই গুণ হবে মানে এই পুরাটার সাথে আমার দুই গুণ করতে হবে মানে ব্যাপারটা একটা এরকম যে এক মিটার দৈর্ঘ্যের বস্তু তাপমাত্রা যদি আমি এক ডিগ্রি বাড়ালে যেহেতু আলফা বাড়তেছিল তাহলে ওই এক মিটার দৈর্ঘ্যের তারের তাপমাত্রা যদি আমি এখন দুই ডিগ্রি বাড়াই তখন সেটা হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস টু আলফা বোঝা গেল ঘটনাটা মানে তাপমাত্রা বাড়ালে তখন ওয়ান প্লাস টু আলফা এখন যদি আমি এই বস্তুটার তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি না বাড়ায় তিন ডিগ্রি বাড়াই তখন তার বৃদ্ধি হবে ওয়ান প্লাস থ্রি আলফা মানে আলফার সাথে তখন তাপমাত্রা গুণ দেওয়া লাগবে রাইট আর এখন যদি তারটার দৈর্ঘ্য এক মিটার না হয়ে দুই মিটার হয় এবং ওই দুই মিটার তারের তাপমাত্রা যদি আমি দুই ডিগ্রি বাড়াই হ্যাঁ খেয়াল করো তারটার নতুন তারটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই মিটার ধরো এইটু হচ্ছে এক মিটার এইটু হচ্ছে এক মিটার ওকে তো এখন আমি তাপমাত্রা বাড়াইতেছি দুই ডিগ্রি তাহলে এই এক মিটারটা বেড়ে কত হবে এটা হবে ওয়ান মিটার সঙ্গে যেহেতু তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি বাড়ছে তাহলে সে টু আলফা পরিমাণ বাড়বে না কথাটা কি বোঝা গেল তার মানে এক মিটার দৈর্ঘ্যের তার বাইরে তার নতুন দৈর্ঘ্য হবে ওয়ান প্লাস টু আলফা পরে তো আরো এক মিটার আছে সো ওই এক
फोर आलफा तईना तो फोर आलफा टा किभाई पायलाम पायलाम कारण तार आधी दूर को दो मीटर एवं तापमात्रा बाराई सी हुआ मी की दो डिग्री सेल्सियस तार माने अल्टीमेटली वो ही बोस्तु टार दूर को बिधि जानते चाहिए अमा के आलफा साथे आधी दूर को घूम दिते हबे एवं साथे अमी तापमात्रा कोटो डिग्री बाराईलाम गुण दी था हमें। अखंड जो दिया मैं आधी दूर को था कि दोष मीटर एवं तापमात्रा बारे जो दिया मैं दोष डिग्री सेल्सियस तले दोष दोषे एक्शन माने अल्फा एक्शन गुण परिमाण दूर को बार में। हम्म अखंड जो दिया आधी दूर को है दो मीटर एवं तापमात्रा बीच जो दिखाया हमारे को तो दो मीटर ना सभी ताहोले तार मो तुम जब विधि की तो दूर हो शक्त हो बे कतो अल्फा इनटू टू इनटू टू माने फोर अल्फा एवं क्या बोले देखो एक है ना किन्तु तार तार दूर हो आश्ले फोर अल्फा ही बार से एक है ना अल्फा प्लस अल्फा एक है ना अल्फा प्लस अल्फा माने इन टोटल फोर अल्फा ही बार से तार माने एक है আমরা এখন সরাসরি আলফার মান জানা থাকলে আমরা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পরিমাণ বলবো আলফা তার সাথে আদি দৈর্ঘ্য গুণ দিতে হবে তার সাথে কতটুকু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলো সেটা গুণ দিতে হবে এখন খেয়াল করো এই এখন যদি আমরা এই উদাহরণে আসি তাহলে এখন এটা যে তার এটা যে উপাদান তার যদি আমি ধরে নিই তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পরিমাণ হচ্ছে আলফা মানে তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ হচ্ছে আলফা তাহলে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হচ্ছে আমাদের এখান থেকে l2 l1 राइट इस इक्वल तू कोतो हो बे अल्फा तार्शते गुण दिते हो बे तार आधी दूर हो माने शेटा हो चुके कोतो अमादे एल वन तय तो एवं तार तापमात्रा विधि कोतो टी टू माइनस टी वन तले इधर ही हो बे अमादे शेइ क्वेश्चन जेटा दिया मैं अल्टीमेट जेकोनो हो बे तार दूर हो कोतो तो मुझे दिखा बे बोल दिते पार हो जेकोनो ताप मात्र चलना जेकोनो आधी दूर कर चलना एवं खूब भाल करे कैल्स बोल देखो ए इक्वेशन टा आ ए जे ए इक्वेशन टा हमरे इखने पाई सी दा इटर मुझे कोनो पार्थो को आसे कोनो पार्थो को नहीं दिते इक्वेशन या शुरू एक दा सो ए जे अल्फा मान टा हमरे बोशे दा इखने शॉन पतिक दुबो किसे बोशे सी कारो एक टा निर्दिष्ट उपादान एक क्षेत्रे कोई अल्फा रूमान टा है माने एक टन दिस्ट ऊपर दाने एक मीटर दूर है बस तो तापमान से एक डिग्री बारे ले शे कोटो टुकु बार में एक टा शारा जीवन फिक्स्ड हम्म सो ये जो नेट आउट से एक टा ध्रुवो दैन ये टा के उधर जब हम उठाया दें ध्रुवो के टा के तो हमें शॉन अपने तीन आज वो दैन आम तो कौन ए लाइन टा पेज जब रिफर्� ढूँके बोल से बोल जाएगा से तो इधर जो दिया हमने बुझे था कि ताहले हमारे इस चैप्टर याद करने को नो पैरा खेलते हो बे ना बोल जाएगा लो तो इधर होते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सो ए जो अल्फा टा होते हैं ताहले हमारे दर्घो प्रोशनल शॉप सो ये अल्फा मान टा हमने किवा बेर बोल बो शॉप्स वो तो ना एक बार एक तो कॉस्ट हो रहे एक मीटर दो हिट तार नहीं है तार तब मतलब ठीक एक डिग्री बारे एक तो आमदर में पे जिम में पे जो केशव को देखता हो बता तो ये कॉस्ट टू को बारे दें पर वो तो ते जेकोनो तब मतलब जो ना जेकोनो दो हिट जो ना वही वैल्यू टाइम शॉप को ले हम लेकिन ते के तार की � पे जाओ और तो बाइक हम थे कि ही कोई सुनते हो किंतु हमारा अल्फा एक टा मैथमेटिकल फॉर्म पे देखो कि पच्ची हम भी काम रहा हमारा पच्ची अल्फा इस इक्वल तू होते हैं हमारे खान थे कि एल टू माइनस एल वन बाइ एल वन इनटू टी टू माइनस टी वन सो ये तो ही होते हैं हमारे दर्शन प्रश्न शाहगे अल्टीमेट शोमिकॉर्� ऑलमोस्ट और उधिक अंश बात कर रहा हूँ ए ही शूट छोटा दिए पता ना बोझा कैसे सो ये तो सिर्फ दुर्घटना प्रशांत शाह ठीक एक ही भावे क्षेत्र प्रशांत शाह को है और था ये तो शाह ये तो क्या भावे एक है ना सिर्फ शाह दुर्घटना एक है ना शाह क्या भावे क्षेत्र फल बाकी कोनो किसी बहुत लगे ना शेखेत्त पातेर बाबूस्तु तापमात्रा ठीक एक डिग्री वृद्धि कर ले तारा क्षेत्रफल ज्योतु तो कुछ वृद्धि पाए शेटा के बावा है दोरुहु प्रशांत शाह गया वो वही टाके हम रा अल्फा बोली ना टाके हम रा बोली बीटा की बोली बीटा तापमान एक है ना शॉन अब तो तीन नोट है दिए अमें जे जिन्स टा बौशा बो शेटा � P1 ठीक एक ही खबर आयतों में क्षेत्र हम लोग बहुत पूरी आयतों को शामिल शो जेटा कहना बोली जे एक मीटर की आयतों में कोन बोस्तु तापमात्रा ठीक एक डिग्री सेल्सियस बिंधी कर ले वही बोस्तु का आयतों जो तो लोगों बिंधे पाए जेटा के बोले हमने आयतों को शामिल शो कहने टाइम हमने बोली गामा की बोली अरे एक हम देखें जो हमारा बीटर मान बैठ करते चाहे तो हमारे बीटर मान को तो बात चाहिए हमारा ए टू माइनस ए वन बाय होते हैं ए वन इनटू टी टू माइनस 
दुर्घ क्षेत्र आयतन प्रसार सहगे इक्वेशन बोझा गया विषय प्रकाश करते मूलत कठिन पदार्थ प्रसारण प्रयोजन पड़े नाम आल्टिमेट निर्दिष्ट उपादान दैर्घ्य प्रसारण सब क्षेत्र प्रसारण सब आयन प्रसारण सब सब समय जुब जो उपादान चेन्ज कर फिली मानसान सब समय सत्य आलोचनाक्रमी आलोचना कर पानी गरम करते बुमें चूला पे पानी ढेले दो चूला तो गरम हो चूला नहीं हो जाए तो तुम्हें कि करते हैं पानी पाचर मध्य नहीं प्रकृत प्रसारण उद्देश्य तो पानी के गरम कर पानी के जो 
তাপ দিব হ্যাঁ মানে পাত্র যখন তাপ পাবে সে যেহেতু প্রসারিত হবে সো সে ধরো এই পরিমাণ প্রসারিত হলো সো এই প্রসারিত হওয়ার কারণে সে কিন্তু সে আগের থেকে বেশি পানি ধরতে পারবে তার মধ্যে তাই না সো যার ফলে হবে কি পানিটা যে হাইটে ছিল সেই হাইট থেকে কিছুটা নিচে নেমে চলে আসবে ইস্যু হ্যাঁ সো পানিটা ধরো মনে করো নিচে হাইট থেকে নেমে এই পর্যন্ত চলে আসলো তার মানে এইটুকু এইটা এই জায়গায় যতটুকু পানি ছিল সেই পানিটুকু আসলে কোথায় গেছে এই পাত্র যে প্রসারিত হয়েছে সেই জায়গা দখল করছে দেখ মেস আমরা বলতে পারি যে এইটুকু হচ্ছে আসলে পাত্রের প্রসারণ এবং এইটাকে আমরা ধরলাম ভিবি কি ধরলাম ভিবি সো এখন খেয়াল করো তার মানে পাত্র প্রসারিত হয়ে গেছে এখন আস্তে আস্তে পানি তা গ্রহণ করা শুরু করবে দেন পানি প্রসারিত হবে এবং পানি এখন প্রসারিত হবে কোথা থেকে এই খান থেকে ঠিক আছে তো ধরো এখন পানি তা গ্রহণ করতেছে তো পানি তা গ্রহণ করতে করতে করতেছে এবং পানি আয়তন বাড়তেছে এবং আয়তন বাড়তে 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 একসময় পানিটা যে জায়গায় ছিল প্রথমে সেই জায়গাটাকে অতিক্রম করে আরো উপরে চলে যাবে ঠিক আছে তো ধরো পানিটা এখন এই জায়গাতে চলে আসছে ওকে সো এখন তাহলে পানিটা প্রসারিত হয়েছে তো এখন দেখো আমরা পানিটা প্রথমে নিছিলাম কোন হাইট পর্যন্ত একদম স্টার্টিং এ আমরা এই হাইট পর্যন্ত নিছিলাম পানি প্রসারিত হয়েছে হয়ে কোন পর্যন্ত উঠছে এই পর্যন্ত তার মানে আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে পানির হাইটটা এই হাইট থেকে এই হাইটে গেছে রাইট হ্যাঁ বা পানি কি আসলে এই হাইট থেকে এই হাইটে আসছে না পানি কিন্তু আসলে এই হাইট থেকে এই হাইটে আসছে এবং অ্যাকচুয়ালি পানির প্রসারণটা কিন্তু এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে হয় নাই সো এই যে এতটুকু অংশ যখন পানিটা নিচে নেমে গেছে নিচে নামার পরে গিয়ে সে যতটুকু পর্যন্ত উঠছে ওইটুকু হচ্ছে এই পানিটার প্রকৃত প্রসারণ কথাটা বোঝা গেছে এবং এইটাকে আমরা প্রকাশ করব ভি এল দিয়ে হ্যাঁ এই সম্পূর্ণ প্রসারণটাকে আমরা প্রকাশ করব তাহলে দেখো আপাত দৃষ্টিতে যেহেতু মনে হয় দেখে যে পানি এতটুকু প্রসারিত হয়েছে এটাকে আমরা ধরে দিলাম আপাত প্রসারণ ভাগ ভি এ তো দেখ এইটুকু হচ্ছে আমার আপাত প্রসারণ এবং পুরাটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ এতটুকু কি এতটুকু হচ্ছে পাত্রের প্রসারণ তার মানে এখান থেকে আমি বলতে পারি আপাত প্রসারণ প্লাস পাত্রের প্রসারণ এই দুটাকে যোগ করলে আমি পাবো প্রকৃত প্রসারণ দেন আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি যে ভি এ प्रसारण करते तल पथे प्रसारण हिसेब करते गामा सूत्र दिए এখন গ্যাসের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে গ্যাসের ক্ষেত্রে যেটা হয় কোন একটা গ্যাসের তার প্রসারণ সহ মানে আয়তন প্রসারণ সহ সবসময় আসলে ধ্রুব থাকে না এটা আসলে চেঞ্জ হয় এটা কখনোই ধ্রুব হয় না এটা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে এটা আমরা একটু পরেই এখনই জানতে পারবো আসলে তো এখন গ্যাসের একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে একটা গ্যাসের যখন আমরা মানে কোন একটা গ্যাসের আয়তন যদি আমরা চিন্তা করি একটা গ্যাসকে যে পাত্রেই রাখা হোক না কেন সে সবসময় সেই পাত্রের আয়তনই ধারণ করে হ্যাঁ তাকে যদি তুমি তাপ নাও দাও তুমি যদি অল্প পরিমাণ গ্যাসকে এমনিতেই একটা বড় পরিমাণ পাত্রে রাখো বড় সাইজের পাত্রে রাখো সেই গ্যাসটা ওই বড় সাইজের গ্যাসের আয়তনই দখল করবে এখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়বে না সো এটাই হচ্ছে সমস্যা কারণ আমরা তো এখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে আয়তন কীভাবে পরিবর্তন হয় সেটা নিয়ে কাজ করতেছে তাই না সো এই জন্য যেটা হয় যে আমাদের আসলে এই হিসাবটা রাখার জন্য যেটা করা লাগবে সো ধরো যে এই ছোট পাত্রের মধ্যে আমাদের বি পরিমাণ গ্যাস আছে হ্যাঁ সো গ্যাস সবসময় পাত্রের গায়ে চাপ দেয় আমরা জানি গ্যাস সবসময় পাত্রের গায়ে চাপ দেয় সো আমরা যদি এখন এই পরিমাণ গ্যাসটাকে একটা বড় পাত্রের মধ্যে নেই তাহলে ওই গ্যাসটা যদি হয় মনে করো এটা এই এই পাত্র এত যদি হয় ভি ওয়ান এবং এই পাত্র এত যদি হয় ভি টু তাহলে হবে কি এই এখানে যা গ্যাস ছিল সেটা কিন্তু সাথে সাথে ভি টু আয়তন দখল করে নিবে বাট এখানে তাপের প্রয়োজন করবে না বাট আরেকটা জিনিসও ঘটবে এখানে সেটা হচ্ছে এইখানে এই গ্যাসটার মধ্যে যতটুকু চাপ ছিল মানে এই গ্যাসের চাপের পরিমাণ যদি হয় পি ওয়ান তখন এই গ্যাসে এই পাত্রের মধ্যে যখন আমরা গ্যাসটা নিয়েছি এইখানে কিন্তু গ্যাসের চাপ সেই পরিমাণ থাকবে না কারণ এই গ্যাসটাকে এখন বেশি জায়গা দেওয়া হয়েছে তার মানে সে একই পরিমাণ চাপ পাত্র জায়গা দিতে পারবে না সো এখানে বেসিক্যালি তখন চাপটা কমে যাবে মানে এখানে যদি চাপটা হয় 
পিটু তাহলে এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আমরা পাই এবং সেই সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম যে পি1 ডি1 ইজ इक्वल टू হচ্ছে পি2 ডি2 তার মানে এখানে গ্যাসের আয়তন কম চাপ বেশি এখানে আয়তন বেশি চাপ কম সো তাপমাত্রা যদি কোনো হেরফের না ঘটানো হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট গ্যাসের চাপ এবং আয়তনের গুণফল সব সময় সমান থাকে বোঝা গেল ঘটনাটা আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখন যদি তাহলে আমরা একটা গ্যাসের তাপমাত্রার সাথে তার আয়তন পরিবর্তনের হিসাবটা দেখতে চাই তাহলে আমাদের সেই ক্ষেত্রে একটা কাজ করা লাগবে ধরো এইখানে একটা এই যে গ্যাসটা আছে আমি সেটা তাপমাত্রা বাড়াইলাম তাহলে তাপমাত্রা বাড়াইলে তার আয়তন যদি নতুন আয়তন যদি ভি টু দরকার পড়ে এবং আমি যদি শুধু এইটুকুই দেখতে চাই যে তাপমাত্রার কারণেই কতটুকু আয়তনের পরিবর্তন হবে সেটার জন্য কিন্তু আমি এইখানে যে পরিমাণ প্রেশার গ্যাসটার মধ্যে রাখছিলাম আমাকে এইখানেও ঠিক একই পরিমাণ প্রেশারের মধ্যেই রাখতে হবে অর্থাৎ আয়তন এখন বেশি নিচ্ছে সে আয়তনটা বেশি নিচ্ছে তাপমাত্রা তা বাড়ানো হয়েছে বলে হুম এবং প্রেশারটা এইখানে যা ছিল এখানে এক্সাক্টলি তাই থাকতে হবে সো এখন যদি আমরা কোনো একটা গ্যাসের এরকম তাপমাত্রা পরিবর্তন করি হ্যাঁ সো এবং তার চাপ এবং আয়তনের মধ্যে তখন আমরা আরেকটা সম্পর্ক পাই সেই সম্পর্কটাকে আমরা লিখি এইভাবে এবং সেই সম্পর্কটা হচ্ছে পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি হুম সো এটা কি একটু বলি পি তো হচ্ছে চাপ বি তো হচ্ছে তার আয়তন ताप চাপ এবং তার আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে সবসময় এরকম সো এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমরা এখন এই গ্যাসের যে একটা আমরা আয়তন প্রসারণ সহকটা কেমন হয় সেটা বের করার চেষ্টা করব ওকে সো আমরা যেহেতু তাহলে এখন এই বস্তুটার শুধুমাত্র তাপীয় প্রসারণটা বের করার চেষ্টা করতেছি তার মানে এইখানে এখানে চাপ কিন্তু সেম থাকবে তার মানে আমি যদি এখন ধরে নিই যে এই গ্যাসটার তাপমাত্রা এখন হচ্ছে এখানে হচ্ছে টি ওয়ান এবং তার তাপমাত্রা টি টু নিয়ে যাওয়াতে টি টুতে নিয়ে আসাতে তার নতুন আয়তন হলো ভি টু এবং দুই ক্ষেত্রেই চাপ হচ্ছে সমান তাহলে আমি বলতে পারি এইখানে গ্যাসের জন্য পি ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে এম আর টি ওয়ান পি দেখো এখানে কিন্তু যা আছে তাই আছে মানে পি চেঞ্জ হয়নি বি ওয়ান তো বুঝলেই এবং পি তো টি ওয়ান তো বুঝেই গেছো ঠিক একইভাবে যখন তাপমাত্রা বাড়ায় আনলাম তখন সেই ক্ষেত্রে তার এই ইকুয়েশনটা হবে পি ভি টু ইজ ইকুয়াল টু এন আর ই টু এখন খেয়াল করো দুই জায়গায় কিন্তু পি সেম দেখা গেছে এখানে কিন্তু ওয়ান টু ধরা হয়নি ওকে সো এখন যদি আমরা তাহলে এই দুটি ইকুয়েশনকে একটু কাজ করি আমরা এই ইকুয়েশন থেকে এই ইকুয়েশন বিয়োগ দিই তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি বেসিক্যালি পি ইন্টু ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম আর ইন্টু হচ্ছে টি টু মাইনাস টি ওয়ান রাইট এখন দেখো আমরা যেহেতু এখানে একটা আমরা জানি এখানে পি ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু হচ্ছে এন আর টি ওয়ান তাহলে আমরা এখন যেটা করবো এই সমীকরণের এই বাম পাশ বাম পাশটাকে আমরা পি ভি ওয়ান দিয়ে ভাগ দিব এবং ডান পাশটাকে আমরা এন আর টি ওয়ান দিয়ে ভাগ দিব এবং এটা কিন্তু আমরা করতেই পারি কারণ এটা এটা সমান একটা ইকুয়েশনের দুই পাশে আমরা একই জিনিস নিয়ে ভাগ দিতেই পারি তো এখান থেকে ভাগ ত্যাগ করে ফেললে আমরা শেষমেশ এখান থেকে পাচ্ছি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই v1 is equal to হচ্ছে t2 minus t1 by t1 এখন কেন করব আমরা t2 minus t1 কে যদি এই পাশে নিয়ে চলে আসি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে v2 minus v1 by হচ্ছে v1 into হচ্ছে t2 minus t1 is equal to কত 1 by आदि तापम्रपर्कित बोझा जाए ध्रुव थे 
দেখো এখানে টি এর সাথে গামা সরল কি ব্যস্ততা দিই মানে তাপমাত্রা যত কম প্রসারণ সহ তত বেশি অর্থাৎ গ্যাসের তাপমাত্রা যদি কম হয় তখন তার প্রসারণ সহ হয় অনেক বেশি গ্যাসের তাপমাত্রা যদি বেশি হয় তার প্রসারণ সহ হয় কম আরো ভালোভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই মনে করো কোন একটা গ্যাসের তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস ওই ওই গ্যাসের তাপমাত্রা তুমি 1 ডিগ্রি বাড়াইলে তার আয়তন যতটুকু বাড়বে এখন ওই একই গ্যাসটা যদি তোমার 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে তখন ওই গ্যাসটার তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াইলে আয়তন সেভাবে বাড়বে না তার থেকে কম বাড়বে কারণ তাপমাত্রা বাড়লে প্রসারণ সহ এর মান গ্যাসের জন্য কমে যায় তো এই জন্যই গ্যাসের প্রসারণ সহের মান কখনোই ধ্রুব না তোমাদের বই গ্যাসের প্রসারণ সহটাকে তারা প্রকাশ করেছে বিটা পি দিয়ে হ্যাঁ সো এটা তোমরা বইয়ের মতো করেই প্রকাশ করো তাহলে বেটার হয় আর কি সো এই হচ্ছে কঠিন তরল এবং বায়ুর পথের ক্ষেত্রে প্রসারণের বিষয়টা তো দ্যাট মিন্স তোমাদের যদি এখন গ্যাসের প্রসারণ সহের অঙ্গ করতে দেয় তাহলে কিন্তু সরাসরিভাবে চিন্তা করা যাবে না ঠিক আছে দ্যাটস অল সো এই ছিল আমাদের আমাদের এই চ্যাপ্টারের ফার্স্ট ফেজ অর্থাৎ তাপমাত্রা রিলেটেড বিষয় নিয়ে তাপমাত্রা রিলেটেড বিষয় নিয়ে বলতে আই মিন খেয়াল করো আমরা এখন কিন্তু যা যা পড়লাম সেখানে শুধুমাত্র তাপমাত্রা কম বেশি করার কারণে কি কি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা এখানে আলোচনা করছি বাট এখন থেকে আমরা যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে যে একটা বস্তুর তাপমাত্রা বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে সেখানে কিভাবে তাপ শক্তির আদান প্রদান করতে হয় মানে তাপ শক্তির হিসাব করব এতক্ষণ ধরে আমরা শুধু তাপ মাত্রার হিসাব করে গেছি সো আমরা যখন তাপ শক্তির হিসাব নিয়ে পড়তে যাব তখন সবার প্রথমে আমাদের যে জিনিসটা পড়া লাগবে সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ কি আপেক্ষিক তাপ ওকে সো এই আপেক্ষিক তাপ জিনিসটা কি খুবই সহজ একটা বিষয় হ্যাঁ সো বিষয়টা কি ওই যে এক কেজি চালের মতো অবস্থা আর কি হ্যাঁ আমরা যখন দৈর্ঘ্য প্রসারণ বা প্রসারণের সময় এক কেজি চালের হিসাব নিয়ে আমি আলফা দিয়ে করেছি সো আপেক্ষিক তাপটা একটা এরকম একটা হিসাব যেটা আসলে আমাদেরকে এইটা বলে দেয় যে একটা নির্দিষ্ট বস্তু পরিমাণ বস্তুর তাপমাত্রা ঠিক নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আমাকে কি পরিমাণ তাপ শক্তি তার মধ্যে আদান প্রদান করতে হবে একদম এক্সাক্ট সংজ্ঞা বললে আপেক্ষিক তাপ জিনিসটা হচ্ছে এই যে ঠিক এক কেজি ভরের কোন বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এক কেলভিন বৃদ্ধি করা কিন্তু একই কথা হ্যাঁ মানে সেলসিয়াস আর কেলভিন স্কেলের পার্থক্য কিন্তু এক সো এক ডিগ্রি এক কেজি ভরে কোনো বস্তু তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে আমার যে পরিমাণ তাপ শক্তি কোনো একটা বস্তুকে দিতে হয় বা নিতে হয় সেটাকে আমরা বলি আপেক্ষিক তাপ খুব সহজভাবে বলি ধরো আমার কাছে এক কেজি পানি আছে কোনো একটা পাত্রের মধ্যে এক কেজি পানি আছে এবং পানির আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে ফোর ফোর টু হান্ড্রেড জুন खुब द्रुत गरम खुब द्रुत ঠান্ডাও করা যায় না হ্যাঁ সো এই জন্য দেখবে যে পানি ফুটালে সেটা ঠান্ডা হয়তো অনেকক্ষণ সময় নেয় আচ্ছা সো তার মানে আমাকে বেসিক্যালি এই হিসাবটা যদি আমার জানা থাকে আমি কি করতে পারবো খেয়াল করো আমি যদি কোনো একটা পদার্থের এক কেজি পরিমাণ তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়াইতে কমাইতে কতটুকু তাপ লাগে জানি তাহলে আমি ওই পদার্থের যে কোনো পরিমাণের তাপমাত্রা যে কোনো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা যে কোনো পরিমাণ কেলভিন বাড়াইতে কতটুকু তাপ আদান প্রদান করা লাগবে খুব সহজে হিসাব করে ফেলতে পারব সো ধরো যে তোমার কাছে এম কেজি ভরের কোনো একটা বস্তু আছে সেখানে সবসময় এক কেজি তোমাকে তাহলে থাকবে তাপ না তাই না সো এম কেজি ভরের কোনো একটা বস্তু তাপমাত্রা আছে বস্তু আছে তুমি শিখলা কি সেটার মধ্যে এখন তাপ দিলা একটা অ্যামাউন্ট পরিমাণ তাপ দিলা এবং ওই তাপ দেওয়ার ফলে তার তাপমাত্রা ধরো ডেল থিটা পরিমাণ বা ডেল টি পরিমাণ বেড়ে গেল হ্যাঁ সো এম কেজি ভরের কোনো একটা বস্তুর তাপমাত্রা তুমি ডেল টি পরিমাণ বৃদ্ধি করলা এবং এই বৃদ্ধি করার জন্য তুমি হিসাব করে দেখলা তোমাকে টোটাল কিউ পরিমাণ তাপ শক্তি খরচ করতে হয়েছে হুম তাহলে এম কেজি ভরের বস্তু তাপমাত্রা তুমি ডেল টি পরিমাণ বাড়াইলা এবং তার জন্য তোমাকে তাপ শক্তি খরচ করতে হয়েছে কিউ পরিমাণ তাহলে এখন তোমাকে হিসাব করতে হবে তাহলে ওই পথের এক কেজি ভরের তাপমাত্রা এক কেলভিন বা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াইতে কতটুকু তাপ শক্তি খরচ করা লাগছে তাহলে এখন যদি আমি বলি তাহলে এখান থেকে এক কেজি ভরের কোনো বস্তু তাপমাত্রা ঠিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এক কেলভিন যদি আমি বাড়াতে চাই তাহলে আমার এখানে তাপ শক্তি দেওয়া লাগবে কত ওই কি নিয়মের করলে উপরে থাকবে কিউ নিচে থাকবে 
m del t bosha gelo so a is q by m del t ei hisab tuku korle kintu tumi ashole peye jacho tokhon oi bostu ta thik 1 kg bhorer kono bostu ta matra 1 degree celsius barate koto tuku tap rakhteche ebong etai hocche amader apekthik ta s ki s apekthik ta ke amra prokash kori s tahole amra pelam q by m del t ta is equal to hocche s tahole eta ke amra ekbar ei bhabe likhte pari je q is equal to m s del theta ba del t ebong ei equation tai tomader sobcheye importantly kaaje lagbe q is equal to m s del theta ei equation ta kibhabe kaaje lagate hobe so dhoro tomar kache kono ekta bhorer bostu dewa ache tar apikik tap tomar kache dewa ache ebong tar tapmatra koto baraite hobe o komaite hobe tomar jana ache tahole ekta indake gun kore dile tumi bolo dite parba je take koto tuku tap dite hobe ba koto tuku tap নিতে হবে বা এক কথা এই ইকুয়েশনের যে চারটা ভ্যালুর মধ্যে যে কোনো তিনটা ভ্যালু দেওয়া থাকলেই তুমি অন্য ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবা হ্যাঁ কতটুকু তাপ দিয়ে মনে করো এক কেজি ভরে কোনো বস্তু তাপ মানে কতটুকু বাড়াতে পারবা মানে एवरीथिंग আর কি হ্যাঁ সো এই সূত্রটা আমাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে সো এই ছিল আমাদের আপেক্ষিক তাপের হিসাব ঠিক আছে দেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তাপ ধারণ ক্ষমতা সো তাপ ধারণ ক্ষমতাটা কি তাপ ধারণ ক্ষমতা সেটার মতই আপেক্ষিক তাপ কি দেখে আপেক্ষিক তাপ দেখে ওই বস্তুটা যে বস্তুর তাপমাত্রা আমরা 1 ডিগ্রি বাড়াইতে চাই তার ভর হতে হবে 1 কেজি এবং তার জন্য আমরা যতটুকু তাপ লাগবে রাইট আর তার ধারণ ক্ষমতা আসলে 1 কেজি দেখে না তাকে যে কোনো अमाउंट দিলেই সেই হিসাব করে বলে দেয় যে সেখানে কতটুকু তাপ দেওয়া লাগবে টোটাল ওই বস্তুর তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বাড়াইতে বা কমাইতে কেমন ধরো আমার কাছে এখন 1 কেজি না আমার কাছে এখন 2 কেজি পানি আছে হ্যাঁ अर्थात দ্বিগুণ যদি ভর হয় 3 কেজি আপেক্ষিকতাপে 3 গুণ মানে এক কথায় ভরের সাথে আপেক্ষিকতাপ যদি আমি গুণ দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওই বস্তুর তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি বাড়াইতে বা কমাইতে আমার কতটুকু তাপ শক্তি খরচ হচ্ছে সো আপে তাপ ধারণ ক্ষমতাকে আমরা প্রকাশ করি সি দিয়ে কি দিয়ে সি দিয়ে তাহলে সি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে এটা হবে এম মানে বস্তুর ভরের সাথে তার আপেক্ষিকতাকে গুণ দিলে আমরা ওই ভরের বস্তু তাপ ধারণ ক্ষমতা বের করতে পারবো সি ফর হচ্ছে ক্যাপাসিটি बस्तु के तप दे वस्तु प्रदान बंद हो जाए तापम्रा हिसाब करते हिसाब तापम्रा तो बाहर 
তো এখানে তাপমাত্রা বাড়ার ফলে ও কতটুকু তাপ শক্তি গ্রহণ করছে সেটাও তো আমরা কিউ ইকুয়াল এমএস ডেল থিটা বের করব সো ধরলাম ও যে তাপ শক্তিটা গ্রহণ করছে সেটা হচ্ছে কিউ2 তাহলে কিউ2 কত হবে এম এস ডেল থিটা রাইট মানে এটা হচ্ছে এই বস্তুর ভর এই বস্তু আপনি লিখতে পারেন এবং তার তাপমাত্রা কতটুকু বাড়লো সেই পার্থক্যটা ওকে সো আমি ক্যালকুলেটিভলি তাদেরকে কত তাপ ত্যাগ করছে কে কত তাপ গ্রহণ করছে সেটা আমি বের করতে পারি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মজার বিষয় হচ্ছে যে এই কিউ1 এবং এই কিউ2 এর মান অলওয়েজ सेम আছে অর্থাৎ ওই বস্তুটা যতটুকু তাপ ত্যাগ করবে এই বস্তু ততটুকু তাপ গ্রহণ করবে এটা আসলে শক্তির সংরক্ষণশীলতা ছাড়া আর কিছুই না একটা বস্তু যতটুকু তাপ ত্যাগ করে আর একটা বস্তু অবশ্যই ঠিক ওইটুকু পরিমাণে গ্রহণ করছে একজন যদি গ্রহণ না করে তো ত্যাগ করতে পারবে না একজনই ত্যাগ না করে তাহলে আরেকজন গ্রহণ করতে পারবে না সো এই ছিল আমাদের তাপ পরিমাপের মূল নীতি সো নেক্সট আমরা জিনিসটা জানবো সেটা হচ্ছে গলন এবং স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক হ্যাঁ সো গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক জিনিসটা কি बरफेर गलनाक हमारे পানির যদি হিমাঙ্ক কত সেটা আমরা বলি হিমাঙ্ক মানে যে তাপমাত্রায় কোনো বস্তু কঠিন হয় সেই সেটাকে আমরা বলি হিমাঙ্ক সো পানির হিমাঙ্ক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি কঠিন হওয়া মানে বরফে রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে তাহলে ব্যাপারটা কি বরফের বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বরফ গলে যায় আবার পানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বরফ হয়ে যায় দেয়ার ইজ সামথিং মিস্টেরিয়াস রাইট হ্যাঁ সো এই মিস্টেরিয়াস জিনিসটাই আমরা আসলে वस्तु के मन कर पानी कथा चिंता करी पानी के ताप दी बरफ के ताप दी ठीक है चलो धरे नहीं बरफ आ माइनस दस माइनस पांच माइनस बेसिकाली ग्राफर एक सक्ष बराबर समय समय गलते शुरू कर मैं लिकुईड तो 
পানি হয়ে গেছে যে যেটা তাপমাত্রা কিনা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসই আছে সো দেন আমি যদি তাপ দিয়ে থাকি এটা তাপমাত্রা একটু করে আবার বাড়তে থাকবে আচ্ছা সো খেয়াল করো এই জায়গায় কি হইলো আমি তাপ দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু বরফের তাপমাত্রা বাড়তেছে না তাহলে আমি যে তাপগুলো দিয়ে গেলাম এতক্ষণ ধরে যতক্ষণ ধরে বরফটা গড়লো এই অংশের জন্য বেশি অংশের জন্য ততক্ষণ এই তাপটা কই গেল তাই না তো এই তাপটা আসলে বরফ গ্রহণ করছে সুপ্ত তাপ হিসেবে হ্যাঁ সুপ্ত তাপ এই জিনিসটা কি হ্যাঁ তো সুপ্ত তাপ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে এমন একটা তাপ আর কি হ্যাঁ যে তাপটা আসলে কোনো বস্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবলমাত্র অবস্থান পরিবর্তনে ব্যয় হয় সেটা হচ্ছে সুপ্ত তাপ হোয়াট ডাজ ইট মিনস খেয়াল করো যখনই আমাদের বরফটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৌঁছে গেছে বরফটা তো গলা শুরু করছে ঠিকই তো যখন সে গলতেছে সে কিন্তু আসলে কঠিন থেকে তরলে পরিণত হচ্ছে মানে সে কঠিন অবস্থার যে আন্তনবিক বন্ধন দৃঢ় বন্ধন সেগুলো দুর্বল হওয়া শুরু করছে মানে সে বন্ধনগুলো ভাঙা শুরু করছে যার কারণে বরফটা লিকুইডে কনভার্ট হওয়া শুরু করছে এবং এই ঘটনাটা ঘটানোর জন্য একটা শক্তি দরকার করে এবং এই শক্তিটা সে নেয় তাপ শক্তি হিসেবে এখান থেকে এই বি থেকে সি পর্যন্ত এই সময় অর্থাৎ বরফ গলা শুরু করে সম্পূর্ণ বরফ গলে পানিতে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত যাই তাপ দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণটাই ওই বরফ নিজের অবস্থাকে ভাঙার জন্য মানে কঠিন থেকে তরলে আসার জন্য নিছে এবং এটাই হচ্ছে আসলে সুপ্ত তাপ হ্যাঁ এবং এটাকে আমরা বলি বরফ গলনের সুপ্ত তাপ অর্থাৎ বিসি অংশে যে পরিমাণ তাপ শোষণ হয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে এখানে বরফ গলনের সুপ্ততা বোঝা গেল ঘটনাটা সো ফাইন সো বরফ সুপ্ত সুপ্ততা নিল নিয়ে তার অবস্থা ভাঙলো এবং ভেঙে লিকুইডে পরিণত হলো এবং যেই এই যখন সম্পূর্ণ বরফ লিকুইডে পরিণত হইল তখন তার তাপমাত্রা কত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে বিষয়টা মাথায় রেখো বরফ যখন গলে তখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ গলে আগে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে কনভার্ট হয় বোঝাই গেছে তো পানিতে কনভার্ট হওয়ার পরে তার অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার দরকার না মানে অবস্থার পরিবর্তন হওয়া তো শেষ তো তখন যে তাপটা আমি দিয়ে যাচ্ছি তখন সেই তাপটা আবার সে রিসিভ করে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে অ্যান্ড দ্যাট মিন্স ওই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং আমি দেখবো আস্তে আস্তে সঙ্গে সঙ্গে সে তাপমাত্রা বাড়তেছে ওকে তো এই তাপমাত্রা বাড়তে 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 গিয়ে মনে করো এই তাপমাত্রাটা একসময় গিয়ে পানিটা তাপমাত্রা আবার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে যেটা কিনা পানির ফুটোর আঙ্ক অর্থাৎ এই তাপমাত্রায় পানি ফুটে এখানে এসে যেটা হবে আবার সেম ঘটনা ঘটবে পানি যখন ফুটে মানে সেই তরল থেকে বাসীভূত হয় মানে তার আন্তনৈতিক বন্ধনটা আরও দুর্বল হয় মানে সেটা অবস্থায় পরিবর্তন হয় তো এই জায়গাতে আসলেও আসার সাথে সাথে পানি করে কি সে আবার সুপ্ত তাপ নেওয়া শুরু করে হ্যাঁ অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই যেটা ঘটে যে কিনা আমাদের পানির তাপমাত্রাটা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছা যাবে তারপরে আমি যতই তাপ দিই না কেন আমি দেখবো এটা তাপমাত্রা আর বাড়তেছে না ঠিক এই অংশের মতো হ্যাঁ তো তাপ বাড়তেছে না তাহলে আমি যে তাপ দিতেছি এটা কই যাইতেছে এই তাপটা আসলে বেসিক্যালি ওই পানিকে বাসীভূত করার জন্য তার অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য শক্তি হিসেবে ব্যয়িত হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে বাষ্পী ভবনের হাজারো চেষ্টা করি আমি ওই পানির তাপমাত্রা কোনোদিনই একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপরে উঠাইতে পারবো না হ্যাঁ আর এই জন্যই আসলে আমরা ব্যবহার করি প্রেশার কুকার হ্যাঁ প্রেশার কুকার কেন ব্যবহার করি একটা জিনিস বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে কোনো একটা পদার্থের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এইটা নির্ভর করে চাপের উপর কিসের উপর চাপের উপর হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবে চাপ যত বেশি হয় গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তত বেশি হয় কেন এরকম হয় খেয়াল করো যখন একটা বস্তু কঠিন থেকে তরল হয় তার আয়তন বাড়ে তরল থেকে যখন বাষ্প হয় তার আয়তন আরও বাড়ে রাইট তো এখন আমি যদি এটার উপর চাপ বাড়ায় ফেলি হ্যাঁ চাপ বাড়ায় দেয় তাহলে হয় কি ওই অনুগুলা আসলে বের হয়ে আসতে পারে না হ্যাঁ তো যার ফলে অনুগুলাকে বের হয়ে আসার জন্য আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ কম্পন শক্তি বা গতি শক্তি অনুকলাগুলোর মধ্যে দেওয়া লাগবে আর ওনার মধ্যে বেশি গতি শক্তি দেওয়া মানে কি তার মধ্যে তাপমাত্রা বাড়ানো রাইট তার মধ্যে ইন টোটাল তাপ শক্তির বেশি যোগান দেওয়া হ্যাঁ সো আমাদের ট্রেডিশনাল প্রেশার কুকার কি করে সো প্রেশার কুকারে তো ঢাকনাটা একদম সিল করা থাকে সো যখন এটাকে তাপ দেওয়া হয় এটার মধ্যে যখন বাষ্পটা উৎপন্ন হয় সো বাষ্পটা গিয়ে তো আর পাত্র থেকে বেরোতে পারে না সো এই বাষ্পটাই তখন আসলে পাত্রের মধ্যে পাত্রের লিকুইডের মধ্যে এক্সট্রা প্রেশার ক্রিয়েট করে সো যার ফলে হয় কি ওই প্রেশারের কারণে পানির স্ফুটনাঙ্ক আর একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে না এটা প্রায় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চলে আসে হ্যাঁ সো দ্যাট ইজ ওয়াই 
এখন এইখানে রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি হয় কারণ দেখো নরমালি যদি পাত্রটা খোলা থাকতো পানি 100 ডিগ্রিতে পৌঁছানো যাওয়ার পরে শুদ্ধতা নিউরে চলে যেতে থাকতো আমি এই পানি তাপ পাচ্ছি কোনদিন 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জীবাইতে পারতাম না তাহলে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ পাচ্ছে মাংস বেশি তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে নাকি 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ পাচ্ছে সিদ্ধ হবে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ মানেই সিদ্ধ হবে সো এখানে আমরা পানি স্ফুরণ অঞ্চলে বাড়াইতে পারছি কেবল এবং কেবল মাত্র চাপটাকে ইনক্রিজ করার জন্য সো এই জন্য আমরা এইভাবেই আসলে প্রেসার কুকার কাজ করে আর কি সো দ্যাট मींस এই पानी बाजी को पथ जो अवस्था परिवर्तन करते थे सब समय से शुद्धता है और पानी क्षेत्र में बस व्यवहार करब सो बरफ जो जिरो डिग्री सेलसियस तापमान बरफ जो जिरो डिग्री सेलसियस तापमान पानी से परिणत है तक से ही शुद्धता ग्रहण कर एकश डिग्री सेलसियस तापम्रार सम्पूर्ण पानी जो एकश डिग्री सेलसियस तापम्रार जलियों बाष्पे परिणत है तक पर्यत से शुद्धता ग्रहण करी बाष्पी भवन शुद्धता एन जो जलिय बाष्पगला धरे रखते परतम उड़े जो ना दीमें सम्पूर्ण पानी का जलिय बाष्प हो जावर पर जो तापट दिए थकत तक से जलिय बाष्पर तापट आस्ते आस्ते और बढ़ते थकते बाड़ी थे घटना এরকম বরফ নিয়ে কাজ করব যে মনে করো सपोज এক টুকরা বরফকে তোমার তাপ দিয়ে তার তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে আসতে হবে তো তখন আমরা কি পরিমাণ তাপ শক্তি লাগে সেটা হিসাব করার জন্য আমরা কিন্তু শুধুমাত্র q ms ডেল থিটা বা ms ডেল টি এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবো না কেন পারবো না খেয়াল করো এইখানে এই ms ডেল টি এটা আসলে কি এটা হচ্ছে जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा थे पानीटुकु लिकुईड टुकु बरफ टुकु दस डिग्री ते आसते जोटुकु ताप व्यवहार कर आगे तो जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा बरफ ट भांगते हुई से शुद्धता ग्रहण कर जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी परिणत हो तो मान एखे हमें बरफ जो ताप दिए लिकुईड आनार चेषा करब तक हमें दुईटा स्टेप करते हैं एक स्टेपे ये करते हैं जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा बरफ जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी आसते कतटुकू ताप व्यय कर दें ओ जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी के प्रकाश कर प्रकाश कर पानी ग्रहण कर एम के जी भर एम एल एफ एम जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा बरफ के गलिए जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी के कन्भार्ट कर प्रयोजन पानी उदाहरण शीतकाल जो समय भेजा कपड़ 
ছাদে আমরা শুকাইতে দেই তখন কি হয় সেই পানিটা কি বাষ্পীভূত হয়ে চলে যায় না সো এখানে বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য কি 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দরকার পড়ে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দরকার পড়ে না সো 100 ডিগ্রি সুটনাঙ্কে আমার যাওয়া লাগে না মানে সুটনাঙ্কে না গিয়েই আমি ওই বস্তুটার মধ্যে ওই বস্তুটার মধ্যে পানিটাকে মানে কাপড়ের পানিটাকে আমরা বাষ্পীভূত করে ফেলতেছি আমরা করতেছি না মানে এটা বাই ন্যাচার হচ্ছে আর কি সো এইটাকে আমরা বলি বাষ্পা এখন এটা কিভাবে হচ্ছে আসলে আসলে যে ঘটনাটা ঘটে যে যখন আমরা একটা তল পথের কথা চিন্তা করি তার মধ্যে তো অনুগুলো সব সময় গতিশীল সো সব অনুর গতি আসলে সমান থাকে না অধিকাংশ অনুর গতি থাকে অ্যাভারেজ কিন্তু কিছু কণার গতি থাকে খুব কম এবং কিছু কণার গতি থাকে খুব বেশি হ্যাঁ সো এর ফলে যেটা হয় সো যখন তুমি বাইরে কোথাও মনে করো এক বাইরে বা ছাদে কিছু করে পানি রেখে দাও चपेक्रमी उदाहरण बरफे परिणत है लिकुईड फर्म थे सलिड फर्मे तक बरफे आयतन बेड़े जाए प्राय आयतन कमाइते चाहिए बरफ आयतन जीत कमाइते चाहिए बरफे आयतन तक ही कमे जो से पानी कन्भार्ट है दैट मीस बरफ के चाप प्रयोग करारमे आसले पानी कन्भार्ट हार सहायता करते कारण बरफे ऊपर चाप प्रयोग कर ले गलनाक बाढ़ बदले गलनाक कमे এখন প্রশ্ন হচ্ছে বরফ নর্মালি যে কোনো পদ থেকে তো ঠান্ডা করলে তার আয়তন কমে যায় তো পানিকে আমি ঠান্ডা করি তো বরফে করি তাহলে তার আয়তন কমে যাওয়ার কথা না বাট সেটা হয় না কেন আচ্ছা এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে বরফের কেলাস কাঠামো হ্যাঁ সো পানি যখন লিকুইড ফর্মে থাকে আমরা জানি পানি একটা পোলার যৌগ সো পোলার যৌগের মধ্যে কি হাইড্রোজেনগুলো থাকে প্লাস এবং অক্সিজেন থাকে মাইনাস সো এইখানে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাসগুলো মিলে এরকম একটা প্যাটার্ন তৈরি করে একটা সরলরেখিক প্যাটার্ন তৈরি করে হ্যাঁ বাট এই পানিটাকে যখন আমরা বরফে কনভার্ট করি তখন কোন পানি जोड़ाई गलनाकिन नाई त चपेर कारण गले गो 
চাপটা অপসারণ করার পর সাথে সাথে সে আবার শক্ত হয়ে যাচ্ছে মানে সে বরফে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এর ফলে যেটা হয় যে এই তারটা এক পুরোটা একসময় কাটতে কাটতে নিচে চলে আসে বা উপর দিয়ে বরফ জোড়া লাগতে থাকে যার ফলে আলটিমেটলি বরফের টুকরাটা আসতে থাকে এবং একই রকম ঘটনা ঘটে যখন আমরা দুটা বরফের টুকরাকে একসাথে চাপ দিই তো আমরা যখন বরফের টুকরাকে চাপ দিই চাপ খেয়ে তার গলনাঙ্ক কমে যায় হ্যাঁ কিন্তু তাপমাত্রা তো কমে না তো গলনাঙ্ক গলনাঙ্কে বেশি তাপমাত্রা সে থাকে তো যার ফলে ওই মুহূর্তে চাপ দেওয়ার মুহূর্তে ওই স্পর্শ যে জায়গায় স্পর্শ হয় চাপটা পেস হয় সেই সারফেসে বরফটা গলে যায় এবং চাপটার সাথে সাথে সরালে যেটা হয় তো গলে যেটা গলে দুইটা মিক্স হয়ে গেছিল আর কি সেটা সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায় যার ফলে আলটিমেটলি আবার দুটো জিনিস জোড়া লেগে যায় একটা সুপার গ্লু এর মতো হ্যাঁ সো দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস আর কি সো এই ছিল মোটামুটি আমাদের এই চ্যাপ্টারের বেসিক কিছু কথাবার্তা আরো বেশি আরো প্র্যাকটিসটা মূলত হবে আমরা যখন ম্যাথগুলো সলভ করবো তখন আরো ফুল প্র্যাকটিসটা কভার হবে এবং দেন আর জমিটলাম এখান থেকে ভালো একটা আউটপুট নিয়ে আসতে পারবে সো আজকের মতো ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে বিদায় নিচ্ছি তো দেখা হচ্ছে নেক্সট চ্যাপ্টার সবাই ভালো থাকবে টাটা